வணக்கம் 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 எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு என்ன கிழமை இது எத்தனையாவது ஞாயிறு மார்ச் மாதத்தின் மகிழ்ச்சி எல்லோருக்கும் வாழ்த்துக்கள் என்ன தலைப்பு காலையில உருண்டாது நிறைவில கேட்டுக்கொள்வோம் வேறு என்ன இருக்கிறது என்ன பேசு நீங்கள் என்ன கதைத்து கொண்டிருந்தீர்கள் நானும் சேர்வதற்காக ஒன்றும் பெருசா கேட்டது என்ன விஷயம் என்பதை என்ன விஷயம் என்பதை சொன்னால் அதை விட நல்லது இல்ல நீண்டதாக விளக்கம் தேவையில்லை காணும் கட்டி காரி என வாழ்த்துகிறோம் உங்களை சரி ஓகே அதை பார்ப்போம் இன்று நேற்று பிறந்த தினத்தை நான்காவது கிழட்டு வயதை அடைந்தார் அமிர்தன் முகுந்தன் அவரை இன்றைய நாளில் காற்றில் எடுத்து வருவதாக பெற்றோர் அறிவித்தார்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அவருக்கு என்னென்ன விருப்பம் தனக்கு இப்படித்தான் கேக் இருக்கணும் இப்படித்தான் தண்ட பேக்ரவுண்ட் இருக்கணும் இன்னும் என்ன மிருகங்கள் எல்லாம் இருக்கணும் என்று சொல்லி கேட்டதுக்கு நெங்க அப்பா ஒரு நாள் முழுக்க லீவ் எடுத்து அவருக்கு செய்து கொடுத்து பின்னரம் கேக் வட்டி இருப்பார்கள் என நம்புகிறோம் இன்று சிந்தனைக்கு வீட்பாடு இன்றைக்கு தமிழ் பள்ளிக்கூடம் எல்லாம் போக இல்லையா அப்போ வந்து தங்களுடைய பின்னணியை அலங்காரத்தை காட்டுவதாக சொல்லியிருக்கிறார் அதே அமுதனுக்கு இனிய பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்களை அன்போடு நாமும் தெரிவித்து கொண்டு ஏனியோர்களையும் உற்சாகமாக வரவேற்று கொண்டு இனி நாளை ஆரம்பிப்போம் வணக்கம் வணக்கம் பதினொன்றரை எல்லாம் சரி வராது பிந்திய பிந்தியாய் வருவேன் என்று அவர்களுக்கு ஒரு தகவல் போட்டு ஒரு ஏறம் நிறைவடைந்தவுடன் நீங்கள் விடை பெறலாம் சரியா நன்றி அதே நேரம் இன்று எல்லா நிகழ்ச்சிகளும் இருக்கின்றன இன்று எல்லா நிகழ்ச்சிகளும் இருக்கின்றன சுடர் ஓபி கிளப் பதினோராவது பாகம் இன்று தொடங்குகிறது எதிரும் புதுவும் இருப்பதாக சொன்னார்கள் தலைப்பு தரவில்லை இருக்கிறது அதுக்கு பிறகு அழகிய மலர்கள் நிச்சயமாய் இன்று உண்டு எட்டு முப்பதுக்கு உரி பூக்களின் விவாத நிகழ்ச்சியும் இன்று இருக்கின்றன இருக்கிறது என்பதை அன்போடு சொல்லி இன்று கால சிந்தனை ஆரம்பம் செய்வோம் முதலில் சமய சிந்தனை தொடர்ந்து சுயமான சிந்தனை கோமாவில் இல்லாதவர்கள் பேசுவார்கள் கோமாவில் உள்ளவர்கள் நடந்து கொண்டும் வீட்டில் இருந்து கொண்டும் இருப்பார்கள் அவை சிந்தனையை கடகரண்டு சொல்லித்தா நேரத்தை குறைவாக்கி ஒன்பது மணிக்கே பெற்றோரை தெய்வம் இன்று பெற்றோரை தெய்வம் ஜெயநடேசன் அவர்கள் தலைப்பை இப்போது சொல்வார்கள் எங்களுக்கு இனிய காலை உற்சாக வணக்கம் அனைவருக்கும் நானும் குட்டி நடையுடன் உங்களுடன் சரி பிந்தி வந்தாக்கள் வாய மூடிக்கொண்டு வாங்கு மேல ஏறணுன்னு கைகளை கூப்பி வணக்கம் சொல்லணும் பெற்றோரிடம் அன்று நாங்கள் கேட்டு வளர்ந்த 
சில புத்திமதிகள் அல்லது பிரச்சனைகளை பற்றி உங்கள ஞாபகத்தில் இருந்ததை அந்த அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் புத்திமதிகளோட அறிவுரைகளை எப்படி சொன்னார்கள் என்பதை பற்றி நினைவு முணுமுணுப்புகள் தான் அன்றைய காலத்தில் அவை எமக்கு ஆனாலும் இன்று ஒரு பெரிய தத்துவார்த்தங்களாக இருக்கும் என்னென்ன எல்லாம் இணைத்தீர்கள் என்பதை பார்ப்போம் நேற்று இரவு நள்ளிரவுக்கு முன்பதாகவே ஏழு பேர் இணைந்திருந்தீர்கள் இன்று காலையில் மிகுதி பேர் மிகுதி பேர் எல்லோரையும் நாங்கள் நடைக்கு பிற்பாடாக வந்து பார்ப்போம் அது சிவாஜினி ஸ்ரீதர் அவர்கள் ரோல் சுடுவார் சேர்த்துக்கலால இன்று எங்களுக்கு நல்ல நல்ல இல்ல மழை பெய்து கொண்டே தான் இருக்கிறது இந்த தொப்பையாய் நனைய போறோம் என்று தெரியும் ஒரு தொப்பியை போட்டுக்கொண்டு நடிகை கிளாப் சிவாஜினி அவர்களே என்ன சொன்னீங்க வரவில்லை என்று ஒரு மப்பான நேரமாக இருக்கிறது இருந்தாலும் இதமான காலஞ்சிலே சரி அவ மழை இல்லை தானே மற்ற வாசலில் என்ன சொன்னீங்க வெயில் இல்லை ஆனால் சூரியனும் காட்சி தருகிறார் சொன்னீங்க சரி மற்ற பேர்னில் என்ன கொனெக்ஸில் வானமே இப்படி வண்ணமாக தெரியறதோ என்று யோசித்தேன் யோசித்தேன் வளமே இந்த நேரம் லட்சணம் நடந்து கொண்டிருப்பார் காணவில்லை இதுவரை சரி இருக்கட்டும் எல்லோரும் முடிந்த வரைக்கும் நடையை கட்டுவோம் என்று கேட்டு ராஜினி அவர்கள் தயாரா இருக்கிறீங்களோ ஒண்ணுமே இல்ல ரெண்டு புத்தாம் இருந்தா காணும் பேசாம சரி நல்லது வணக்கம் ராஜினி அவர்களே தொடர்ந்து சமய சிந்தனையை இணைத்து தர அன்போடு வாழ்த்தி கொண்டு வாருங்கள் நேவிசிப்பவர்களையும் வரவேற்றுக் கொள்வோம் நன்றி வாங்க வாங்க சாக வணக்கம் நன்றி வணக்கம் ராஜினி அவர்களை தொடங்கி தொடருங்கள் வணக்கம் யாரு பொசுக்கு பொசுக்க நடக்கிறாள் பொருங்களோ தவமழர் அவர்களா சத்தம் அல்லது சிவாஜினி அவர்களா சிவாஜினி அவருடைய சத்தம் நான் நினைக்கிறேன் அவரை நிறுத்தியதுக்கு பிறகு சத்தம் வருது தவமழர் அவர்கள் பக்கத்தில் சரி சிந்தனை சொல்லுகிற போது உங்களுடைய ஒளி வாங்கியலை நிறுத்தி கொள்ளுங்கள் அன்போடு தச்சியலாக செய்தரோ இல்லையோ ஒரு பாருங்க மொபைல பாத்தீங்கன்னா அதுல மீட் இருக்கா இல்லையாது தெரிய வருது இப்ப தவறவில்லை நான் நிறுத்தி விட்டேன் பிரச்சனை இல்லை நன்றி ஓ இப்ப சரி தொடங்குங்கள் வணக்கம் வணக்கம் என்னை விளக்கம் அதிவிரை விளக்கம் வணக்கம் என்னை விளக்கம் வணக்கத்தை கூறிக்கொண்டு இருபத்தி பதினேழாம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை மூத்தோர் மாதத்தில் அனைவரையும் உடன் அழைக்கின்றோம் சமய சிந்தனை ஆரம்பிக்கின்றது அனைவரும் போகுங்கள் முதலாவதாக டேவிட் அவர்கள் வாருங்கள் முரசு தனியத்தை வணக்கம் 
கடவுளே தூயதோர் உள்ளத்தை என்னுள்ளே படைத்தருளும் என்கின்றார் திருப்பாடல் ஆசிரியர் பிராச்சுதன் தூயாவியின் பெயராலே ஆமே இறை புகழ்ச்சி உமக்கே காலை வணக்கம் சகோதரன் திரு நடாமோகன் அவர்களே உற்சாகமாக இருக்கின்றீர்களா ஓகே அவர் நடை பயில சென்று விட்டார் ஆகவே இன்றைய நாளை நிறைப்படுத்தும் தங்கை ராஜினி ஆல்போன்ஸ் அவர்களுக்கும் மற்றும் பாமுக உறவுகளுக்கும் சிறப்பான வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு உங்கள் குடும்ப நலத்திற்காக இறவரை இன்றைய நாளிலே பிரார்த்திக்கின்றேன் கிறிஸ்தவ நச்சிந்தனை வழங்குபவர் பிரான்சில் இருந்து டேவிட் கிறிஸ்தவ நச்சிந்தனை தொடரன் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு தவக்காலம் ஐந்தாம் ஞாயிறு தினவுமாகும் என்று சிறு அவை புரித பேட்ரிக் அவர்களை நினைவு கூறுகின்றது அன்பான உறவுகளே இந்த பற்றிக் என்ற பெயரை நாங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கின்றோம் அதாவது எத்தனையோ கல்விமான்களை தமது யாழ்ப்பாணத்திலே உருவாக்கி சென்ட் பேட்ரிக்ஸ் என்று சொல்லி சொல்லுவார்கள் சென்ட் பேட்ரிக் சென்ட் பேட்ரிக்ஸ் காலேஜ் என்று சொல்லி சொல்லுவார்கள் அந்த பள்ளிக்கூடம் ஃபாதர் லோங்க் அவர்களினாலே ஒரு அயர்லாந்தைச் சேர்ந்த ஒரு குருவானவர்னாலே தொடங்கப்பட்டு அந்த பள்ளிக்கூடம் ஒன்றும் முளைந்து கொண்டிருக்கின்றது ஆகவே அந்த காலத்திலே கத்தோலிக்க திருச்சபையினுடைய நிர்வாகத்தின் கீழ் இருந்த பள்ளிக்கூடமானது அந்த புனிதரின் அதாவது புனித பேட்ரிக் அவர்களின் பெயரின் மேலே தாங்கி இருந்தது ஆகவே இன்று அந்த பாடசாலையிலே கல்வி கற்ற அனைத்து மாணவர்களுக்கும் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு புனிதரிடம் நாம் ஜபிப்போம் அன்பான உறவுகளே இந்நாள் வரை எண்ணிலடங்கா நன்மகளை செய்து வரும் நம் தேவாதி தேவனை போற்றி புகழ்ந்து பாடுவோம் பலிப்பீடத்தில் என்னை பரனே படைக்கின்றேனே இந்த வேளை அடியேனை திருச்சித்தம் போல ஆண்டு நடத்திடுமே பலிப்பீடத்தில் என்னை பரனே படைக்கின்றேனே இந்த வேளை அடியேனை திருச்சித்தம் போல ஆண்டு நடத்திடுமே கல்வாரியின் அன்பேனையே கண்டு விரைந் தோடி வந்தேன் கல்வாரியின் அன்பேனையே கண்டு விரைந் தோடி வந்தேன் கழுவும் உம் திருரத்தத்தாலே கரை நீங்க இருதயத்தை கழுவும் உம் திருரத்தத்தாலே கரை நீங்க இருதயத்தை சுயமென்னில் சாம்பலாய் மாற சுக்கவியே அணுகூட்டும் சுயம் பெற்று மாமீசம் சாக தேவாகருள் செய்கோமே கல்வாரியின் அன்பேனையே கண்டு விரைந் தோடி வந்தே கழுவும் உம் திருரத்தத்தாலே கரை நீங்க இருதயத்தை கழுவும் திருதத்தத்தாலே கரை நீங்க இருதயத்தை வாழ்த்தொலியாக எனக்கு தொண்டு செய்வோர் என்னை பின்பற்றட்டும் நான் இருக்கும் இடத்தில் என் தொண்டரும் இருப்பர் என்கின்றார் ஆண்டவர் வாழ்த்தொலியாக எனக்கு தொண்டு செய்வோர் என்னை பின்பற்றட்டும் நான் இருக்கும் இடத்தில் என் தொண்டரும் இருப்பர் என்கின்றார் ஆண்டவர் இன்றைய நச்செய்தியாக புனித யோமான் எழுதிய நச்செய்தியில் இருந்து வாசகம் அதிகாரம் பன்னிரண்டு இறை வார்த்தைகள் இருபதிலிருந்து முப்பத்தி மூன்று வரை அக்காலத்தில் வழிபாட்டுக்காக திருவிழாவுக்கு வந்திருந்தவர்களுள் கிரேக்கர் சிலர் இருந்தனர் கலிலையா நாட்டு பெட்சாயிதா ஊரினராகிய பிலிப்புவினிடம் இவர்கள் வந்து ஐயா ஜேசுவை காண விரும்புகின்றோம் என்று கேட்டுக்கொண்டார்கள் பிலிப்பு வந்து பிளவேந்திரிடம் சொல்ல பிளவேந்திரரும் பிலிப்புவும் இயேசுவிடம் சொன்னார்கள் 
அதற்கு இயேசு மனுமகன் மகிமை பெறும் நேரம் வந்துவிட்டது உண்மையிலும் உண்மையாக உங்களுக்கு சொல்லுகின்றேன் கோதுமை மணி மண்ணில் விழுந்து மடிந்தால் ஒழிய அது அப்படியேதான் இருக்கும் மடிந்தால்தான் மிகுந்த பலனளிக்கும் தன்னுயிரை நேசிக்கின்றவன் அதை இழந்து விடுவா இவ்வுலகில் தன்னுயிரை வெறுப்பவனோ அதை முடிவில்லா வாழ்வுக்கு காப்பாற்றிக் கொள்வான் எனக்கு பணிவிடை செய்பவன் என்னை பின் செல்லட்டும் எங்கே நான் இருக்கின்றேனோ அங்கே என் பணியாளனும் இருப்பான் எவனாவது எனக்கு பணிவிடை செய்தால் அவனுக்கு என் தந்தை மதிப்பளிப்பார் இப்பொழுது எனது ஆன்மா கலக்கம் அடைந்துள்ளது நான் என்ன செய்வேன் என்ன சொல்வேன் தந்தாய் இந்நேரத்தின் சோதனையிலிருந்து என்னை காப்பாற்றும் என் பேனா இல்லை இதற்காகத்தானே இந்நேரம் வரை வாழ்ந்தேன் தந்தாய் உமது பெயரை மகிமைப்படுத்தும் என்றார் அப்பொழுது வானத்தில் இருந்து மகிமைப்படுத்தினேன் மீண்டும் மகிமைப்படுத்துவேன் என்ற குரலொலி வந்தது சூழ்ந்து நின்ற மக்கள் அதை கேட்டு இடி இடித்தது என்றனர் சிலரோ வானதூதர் ஒருவர் அவரோடு பேசினார் என்றனர் ஆனால் ஏசு இக்குரலில் உங்கள் பொருட்டு உண்டானதே அன்றி என் பொருட்டு அன்று இப்பொழுதே இவ்வுலகு தீர்ப்புக்குள்ளாகின்றது இப்பொழுதே இவ்வுலகின் தலைவன் புறம்பே தள்ளப்படுவான் நானோ உலகின் நின்று ஈட்ட பெற்ற பின் அனைவரையும் என்பால் ஈட்டுக்கொள்வேன் என்றார் தாம் இறக்கப் போவது எவ்வாறு என்பதை குறிப்பிட்டே இயேசு இப்படி சொன்னார் இது கிறிஸ்து வழங்கும் வாழ்வு தரும் நச்செய்தி கிறிஸ்துவே உமக்கு புகழ் இன்றைய நச்சிந்தனையாக உண்மையிலும் உண்மையாக உங்களுக்கு சொல்லுகின்றேன் கோதுமை மணி மண்ணில் விழுந்து மடிந்தால் ஒழிய அது அப்படியேதான் இருக்கும் மடிந்தால் தான் மிகுந்த பலன் அளிக்கும் இயேசுவனுடைய இந்த வார்த்தைகள் ஒரு மனிதனுடைய இறுதி நேரத்திலே அதாவது இறுதி பிரியாவுடையின் போது சொல்லக்கூடிய இந்த வார்த்தைகள் அநேகமாக கத்தோலிக்க திருச்சபையினாலே பின்பற்றப்படும் ஒரு வழக்கம் ஒருவர் இறந்து விட்டால் அவருடைய திருப்பதி வேளையிலே இப்படியான வார்த்தைகளை குருவானவர்கள் எடுத்து வாசிப்பார்கள் கோதுமை மணி மண்ணில் விழுந்து மடிந்தால் ஒழிய அது அப்படியே இருக்கும் மடிந்தால் தான் மிகுந்த பலன் அளிக்கும் ஒரு கோதுமை மணியானது மண்ணில் விழுந்து அது மீண்டுமாக மண்ணில் புதையுண்டு அதற்கு குளிர் வெப்பம் அதோடு சேர்த்து நீர் இப்படியான நிலைகள் வரும்போது மறுபடியுமாக அந்த கோதுமை மணி வளர்ச்சி அடைந்து இலைகள் பரப்பி அந்த மண்ணுக்கு வளர்ச்சியிருக்கும் ஆகவே அதே போன்றது தான் தேசி இங்கே குறிப்பிடுகின்றார் அதாவது எனது வார்த்தைகள் உண்மையிலும் உண்மையாக உங்களுக்கு சொல்லுகின்றேன் எனது வார்த்தைகள் நிச்சயமாக நான் மடிந்த பிறகு அந்த கோதுமை மணி போன்று உங்களுக்கு பலனளிக்கும் என்பதை இயேசு என்று எனச்செய்தியிலே வலியுறுத்துகின்றார் ஆகவே தந்தை என்னோடு இருக்கின்றார் நான் எதற்கும் பயப்படேன் என்று சொல்லும் இயேசு தந்தையின் சித்தத்தை நிறைவேற்ற வேண்டி வந்து அவர் பாடுபட போகும் தினமாகிய பெரிய வெள்ளி தன்னுடைய உயிரை கையளிக்கும் அந்த இறுதி நேரமானது இன்னும் இரண்டு வாரங்களில் நடைபெறும் இருக்கும் அந்த இறுதி நேரத்திலே இந்த வார்த்தைகளை நமக்கு சொல்லுகின்றான் திருச்சபை நமக்கு தருகின்றது சிந்தித்து செயல்படவும் எமது பாவத்தை விட்டு பரிசுத்தமாக வாழவும் நாம் அழைக்கப்படுகின்றோம் இழப்பை இழப்பாக கருதினால் இது இழப்பு இழப்பு தான் ஆனால் இழப்பை லாபமாக கருதினால் இழப்பும் லாபமே மரம் பூவை இழக்கின்றது அது காயாகி கனியாகி க சுவையாகி பயன் தருகின்றது பாறை தன்னை இழக்கின்றது சிற்பி பாறையை செதுக்கினாலும் இறுதியில் அது அழகிய சிற்பமாகின்றது இழத்தலின் இறுதி முடிவு அழகிய சிற்பங்களே விடாமுயற்சியோடு போராடுகின்றவன் ஒன்றை இழந்தால் தான் மற்றொன்றை பட முடியும் என்பதை இன்றைய இதய வரிகளாக்கிக் கொள்ள இறைவன் நம்மை அழைக்கின்றார் பதினாறாம் நூற்றாண்டு முதலே தென் அமெரிக்க கண்டத்தில் உள்ள பொலிவிய நாட்டை ஸ்பானியர்கள் தங்கள் ஆதிக்கத்தின் கீழ் அடிமைப்படுத்தி ஆண்டு வந்தனர் இதனால் அந்நாட்டில் வாழ்ந்த பூர்வீக பழங்குடியினர் மற்றும் ஏழைகளின் வாழ்வு கேள்விக்குறியானது இந்த காலத்திலே அந்த பகுதியிலே வாழ்ந்தவர்கள் செவ்விந்தியர்கள் என்று அழைக்கக்கூடிய 
இந்தியர்கள் தன் நாட்டு மக்கள் அயல் நாட்டவரால் ஒடுக்கப்படுவதை கண்ணுற்று போராளியானார் சேகுவேரா கடினமாக உழைத்தும் பலன் கிடைக்கவில்லையே என ஆதங்கப்பட்ட தன் சோ போராளிகளுக்கு அவர் உதித்த வார்த்தைகள் தான் விதைத்து கொண்டே இரும் உழைத்தால் மரம் இல்லையே உரம் ஒரு ஆண்மை மிக்க தலைவரின் ஒற்ற பண்பு எதுவெனில் தன்னை இழத்தலாகும் அதனை கோதுமை மணியின் கதை சொல்லி விளக்கியதோடு தன்னையே அக்கோதுமை மணி என்று இயேசு அறிவுறுத்துகின்றார் மடிதலை விடியலின் வாசலாக்கி இறை வாழ்வின் விந்தை சொன்ன இயேசுவின் வீரச்சீடர்கள் நாம் அவரது கோதுமை மணியின் கதை மிக வீரியமானது நாம் விதியாகி புதியவும் மக்கள் மன நிலத்தில் மக்கி அவர்கள் வழிக்கியாக முளைக்கவும் விடுதலை செயல்பாடுகளை கனிதரமும் விடுக்கும் மறைகோவலுக்கு நாம் வாழ்வால் விடைபெறும் இன்றைய காலத்திலே எமது தமிழீழ மண்ணிலே நடைபெறுகின்ற அனர்த்தங்களும் போராட்டங்களும் ஊர்வலங்களும் நாம் சிறிது சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் நடந்து முடிந்த போரினாலே எவ்வளவோ அனர்த்தங்கள் நடந்து முடிந்து குடிக்க கூட வஞ்சிக்கு வழியில்லாமல் என்று துன்பப்படும் அந்த மக்களும் மறுபக்கத்திலே அடக்கு முறைகளும் அதிகார வர்த்தங்களும் நமது மக்களை அடக்கி ஆள முற்படுவதும் அந்த மண்ணிலே நடக்கக்கூடிய நடக்கக்கூடாத நிகழ்வுகளாகும் ஆகவே இன்றைய இந்த தவ காலத்திலே இறைவனிடம் இறந்து வேண்டுவோம் பாலஸ்தீன மக்களுக்காகவும் அதே நேரத்தில் அடக்கி ஒடுக்கப்படும் எமது மண்ணிலே உள்ள எமது உறவுகளுக்காகவும் நாம் இன்றைய நாளிலே இறைவனிடம் இறந்து வேண்டுவோம் ஏனென்றால் இந்த காலம்தான் தமது வேண்டுதல்கள் ஏற்கப்படும் காலமாக இருக்கும் ஆகவே இந்நச்சிதனையில் இணைந்திருந்த அனைத்து பாம்பு உறவுகளுக்கும் இந்நாளிலே இறைவன் நிறையாசை வழங்க வேண்டி எல்லோருக்கும் பொதுவான இறைவனை பிரார்த்தித்து விடைபெறும் இன்றைய நாளிலே இன்றைய நாள் நிகழ்ச்சிகள் அனைத்தும் இனித நடைபெற வாழ்த்துக்கள் கூறி அன்போடு விடைபெறுகின்றேன் அன்பு தங்கியே ராஜினி அல்போன்ஸ் அவர்களே மற்றும் அனைத்து பாமுக உறவுகளே மேலும் இன்றைய நாளிலே சிறப்பாக எமது அதிபர் அவர்களுடன் சேர்ந்து எமது அன்பு செல்வங்கள் ஓவி பி எஸ் டி புதுரோடு விளையாடு சிறுவர் தலைமை தென்றல் போன்ற நிகழ்வுகளை சிறப்பான முறையில் நடவர இறை ஆவியானவர் அவர்களுக்கு நிறைய ஆசையை வழங்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்துக் கொண்டு அன்போடு குறைபெறுகின்றேன் என் அன்பு உறவுகளே மீண்டுமாக நாளைய தினம் அன்பு தங்கையோடு பிணையும் வரை உங்களிடம் இருந்து அன்போடு குறைபெற்றுக் கொள்வது பிரான்சில் இருந்து டேவிட் மீண்டுமாக மூத்தோரின் மாண்பு போற்றும் மாதத்தில் நன்றி வணக்கம் தங்கிய தாய்மொழியாம் நம் தமிழ் மொழியை வாழ்க்கையிலாக்குவோம் நன்றி வணக்கம் தங்கிய நன்றி நன்றி கால உங்களுடைய சிந்தனை கோதுமை மணில் விழுந்து மடிஞ்சாத்தான் அது பலன் தரும் அது மடியாவிட்டால் பலன் இல்லை என்றால் நாங்களும் மற்றவர்களுக்கு அதே மாதிரி உதவ வேண்டும் என்றும் நாங்கள் சிந்தனையை தந்தீங்க உங்களுடைய சிந்தனைக்கு வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம் அடுத்ததாக அதிபர்களுக்கும் கடைவாளிமும் மற்றும் பாமகர்கள் அனைவருக்கும் இந்த காலவனத்தை கிறிஸ்தாசியர்கள் கூறிக்கொண்டு இன்று தவ காலத்தின் ஐந்தாம் வாரம் இயேசுவின் பாதை சிறுவ பாதை சிந்தனைகள் அன்பு நிறை பேசுவி மே ஆராதித்து வணங்கி மக்கு நன்றி இருந்த சோத்திரம் செலுத்தி உள்ளோம் ஏனெனில் மது திருச்சிலுவையினால் உலகை மீட்டு மீட்டு ரட்சித்தீர் சுவாமி ஆறாம் நிலை துணிந்த உள்ளம் வெரோனிக்கமால் இயேசுவின் முகத்தை துடைக்கின்றாள் இன்று நாம் வாழும் உலகில் இத்தனை பேர் இன்று நாம் வாழும் விலகில் இத்தனையோ இடங்களில் அநியாயங்கள் அக்கிரமங்கள் கொலைகள் வன்முறைகள் மலிந்திருப்பதை நாம் கண்கூட பார்க்கின்றோம் எனவே இதற்கு காரணம் இல்லாமே இதவே நாங்கள் யோசிப்போம் இன்று நடக்கும் அநீதிகளை தட்டிக்கு இருக்கும் துணிவுடம் நம்மிடம் இருக்கின்றதா ஆபத்தில் இருவருக்கு இருப்பவர்களுக்கு நீங்கள் உதவி செய்ய மின் வருவீர்களா சிந்திப்போம் செயல்படுவோம் பாடுகளின் பாதையிலேவமகூர்வலமோ பாவங்களின் பாரமில்லாம் திருச்செலுவை வடிவல்லவோம் மக்களுக்காய் இறங்கி நின்றார் மக்கள் மனம் இறங்கவில்லை பக்கமில்லாம் பறந்ததம்மா பார்த்தகங்கள் சிவந்ததம்மா மங்கைநல்லால் வேரொணிக்கா தங்க முகம் த 
தான் துடைக்க விந்தை முக சாயலுமே வெந்துகிலில் பதிந்ததுமே பாடுகளின் பாதையிலே தேவமக நூறலமோ பாவங்களின் பாரமில்லாம் திரைச்செலுவை வடிவல்லவோ நன்றி வணக்கம் ராஜஜி நன்றி உங்களை சிந்தனைக்கு தர வர அக்கில மங்கள் அட்டுவியங்கள் எல்லாம் கூடிக்கொண்டுதான் வருகின்றது உங்களுடைய சிந்தனைக்கு சிறப்பான வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம் நன்றி வணக்கம் அடுத்ததாக பாலன் அவர்கள் வாருங்கள் நன்றிக்கு <laughs> அது மடிந்தால்தான் மிகுந்த விளைச்சலை கொடுக்கும் என்பது இயேசுவின் இரட்சைதியின் வாசகம் தாவர உலகம் மீண்டும் உயிர் பெற்று எழும் வசந்த காலத்தில் இயேசுவின் இந்த வாட்டை பல எண்ணங்களை உள்ளத்தில் விதைக்கின்றது விதைக்கப்பட்ட இந்த எண்ணங்கள் மிகுந்த விளைச்சலை கொடுக்க வேண்டும் உணவாக மாறி மற்றவரை வாழ்விப்பதும் விதையாக மாறி தன் இனத்தை பெருக்குவதும் கோதுமை மணிக்கு மட்டுமல்ல உலகில் படைக்கப்பட்ட அனைத்து தானிய மணிகளுக்கும் உள்ள இயல்பான காரியங்கள் இயேசுவும் தான் மறித்து மண்ணில் புதைக்கப்பட்டு மீண்டும் உயிர் தெழுந்து இந்த மானுடம் மீட்டு பெற வேண்டும் என்பது என்று விரும்பியதால் தான் நேரம் வந்துவிட்டது என்று கூறுகின்றார் கோதுமை மணி தன் சுய உருவை உயிரை இழந்தது போல் நாமும் சுயநலம் இழந்து பிறருக்கு பலன் தரும் மனிதராக மாற வேண்டும் இன்றைய உலகில் உயிர் தொழில்நுட்பம் என்ற பெயரில் இயற்கைக்கு முரணான விதை என்ற இலக்கணத்தை மாற்றி தன் இனத்தையே மீண்டும் மீண்டும் உருவாக்கும் இயல்பை விதைகள் தானியங்களில் இருந்து பிரித்து விடும் சுயநல நிறுவனங்கள் அழிய வேண்டும் கொடுத்த இயற்கையை பேணி காக்கும் மனித முயற்சிகள் உயிர் பெற்று எழ வேண்டும் சுயநலம் மண்ணில் விழுந்து மடியாவிட்டால் பலிகை பெருகி உலகை சீரழித்து விடும் அது மடிந்து புதைக்கப்பட்டால் பிறர் நலம் என்ற மிகுந்த விளைச்சலை அளிக்கும் இயேசு சொன்ன கோதுமை மணியின் கதை மிகவும் வீரியமானது நாம் விதையாகி புதை புதையவும் மக்களின் மனநிலத்தில் மட்கி அவர்களின் வழியாக முளைக்கவும் விடுதலை செயற்பாடுகளை விடுதலை செயற்பாடுகளாக கனி தரவும் இயேசு விடுக்கும் இந்த அறைகூவலுக்கு நம் வாழ் வாழ்வால் விடை எழுதுவோம் என்று கூறிக்கொண்டு காக மாறிதேனே எனக்காக நீ என்ன தந்தாய் எனக்காக நீ என்ன தந்தாய் திருந்துவாய் என்று நான் இருந்தே நீயோ தீர்ப்பை எழுதி விட்டா தீருந்துவா என்று நான் இருந்தேன் நீயோ தீர்ப்பை எழுதி விட்டாய் நீயோ தீர்ப்பை எழுதி விட்டாய் சுமைகளால் சோர்ந்தோரே வருக சிறுவை சாவை எனக்கு தந்தா சுமைகளால் சோர்ந்தோரே வருக சிறுவை சாவை எனக்கு தந்தாய் சிலுவை சாவை எனக்கு தந்தாய் உனக்காக மாறித்தேனே 
எனக்காக நீ என்ன செய்தாய் எனக்காக நீ என்ன செய்தாய் உங்களுக்கும் இந்த காலை பொழுது நிலை இந்த விரைவில் எழுந்திருக்கும் எல்லோருக்கும் இந்த நாள் இனிய நாளாக மலர வேண்டும் நடைப்பயணத்தில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிற எல்லாருக்கும் நல்ல ஆசிரியர்களை வழங்கி அந்த பாமுகத்துக்கும் நிறைவான ஆசிரியர் வழங்க வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் பிரார்த்தித்துக் கொண்டு உங்களிடம் எல்லா நிகழ்ச்சிகளையும் அவர்களோடு எதிர்பார்த்த முடியும் என்று சொல்ல முடியாது வெளியில் இருக்கிற சிறையில் இருக்கிறேன் உங்களுக்கு அன்பான வாழ்த்துக்களையும் வணக்கங்களையும் கூறிக்கொண்டு அன்போடு விட பதினைந்து திருமதி ராஜிங்கர் கோட்சவர்களே நன்றி வணக்கம் இனிமையான காலை வணக்கம் அன்பான சகோதரி திருமதி ராஜினி அல்போன்ஸ் அப்படி நலமாக உச்சாமா இருக்குங்களா ஆமா நன்றி சோதரி இப்படியே அன்பார் அதிபருக்கும் கால வணக்கத்தை குறிக்கொண்டு மற்றும் அனைத்து உறவுகளுக்கும் கால வணக்கம் குறிக்கொண்டு அகப்பனே எங்கள் பாமோத்தின் அதிபர் எங்கள் அன்பு சகோதரர் திருவாளர் நடா மோகனையும் அவர் தம் துணைவியார் எமது அன்பு சகோதரி திருமதி கலைவாணி மோகனையும் அவரது செல்ல மகளையும் மற்றும் பாமோதர் கடன் சிறப்பிக்கின்ற அனைத்து குடும்ப உறவுகளையும் தாய் துறவுகளையும் மற்ற எல்லோரையும் எசப்பாதாமே நீங்கள் நிறைவாக நிறைவாக என்றென்றும் ஆசிரியர் பதித்து வளர்த்த மணி ஜெயிக்கிறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டு லண்டனிலிருந்து கரவட்டி மேற்கு வேலு பிள்ளை பாலன் இந்த கிறிஸ்தவ சமய சிந்தனை தொடர் இலக்கம் இருநூற்றி இருபத்தி ஐந்து என்று சொல்லிக்கொண்டு சகோதரி வெள்ளிக்கிழமை அந்த தொடர்ச்சி அப்போ சொல்ல நடவடிகள் ஏழாம் அதிகாரம் இறை வார்த்தைகள் நாற்பத்தஞ்சிலிருந்து ஐம்பத்தொன்பது முடிய கத்தருடைய பரிசுத்தம் உள்ள நாமத்துக்கு சோத்திரம் மேலும் யோசுவாவுடனே கூட நம்முடைய பிதாக்கள் அதை பெற்று கொண்டு தேவன் அவர்களுக்கு முன்பாக துரத்திவிட்ட புறஜாதிகளுடைய தேசத்தை அவர்கள் கட்டி கொள்ளுகையில் அதை அந்த தேசத்தில் கொண்டு வந்து தாவிதின் நால்வரைக்கும் வைத்திருந்தார்கள் இவர் தேவனிடத்தில் தாயை பெற்றபடியினால் யாக்கோபின் தேவனுக்கு ஒரு வாசஸ்தலத்தை தான் கட்ட வேண்டும் என்று விண்ணப்பம் பண்ணினார் சாலமோனோ அவருக்கு ஆலயத்தை காட்டினார் ஆகிலும் உன்னதமானவர் கைகளினால் செய்யப்பட்ட ஆலயங்களில் வாசமாகிறார் ஆகிலும் உன்னதமானவர் கைகளினால் செய்யப்பட்ட ஆலயங்களில் வாசமாகிறார் வானம் எனக்கு சிங்காசனமும் பூமி எனக்கு பாதகபடியுமாயிருக்கிறது எனக்காக நீங்கள் எப்படிப்பட்ட வீட்டை கட்டுவீர்கள் நான் தங்கியிருக்கத்தக்க ஸ்தலம் எது இவைகள் எல்லாவற்றையும் என்னுடைய கரம் உண்டாக்கவில்லையா என்று கத்தர் உரைக்கிறார் என்று தீர்க்க சொல்லியிருக்கிறாரே இவைகள் எல்லாவற்றையும் என்னுடைய கரம் உண்டாக்கவில்லையா என்று கத்தர் உரைக்கிறார் என்று தீர்க்க அரிசி சொல்லியிருக்கிறாரே வணங்கா களத்துள்ளவர்களே இருதயத்திலும் செவிகளிலும் விருத்த சேதனம் பெறாதவர்களே உங்கள் பிதாக்களைப் போல நீங்களும் பரிசுத்த ஆவிக்கு எப்பொழுதும் எதிர்த்து நிற்கிறீர்கள் வணங்கா களத்துள்ளவர்களே இருதயத்திலும் செவிகளிலும் விருத்த சேதனம் பெறாதவர்களே உங்கள் பிதாக்களைப் போல நீங்களும் பரிசுத்த ஆவிக்கு எப்பொழுதும் எதிர்த்து நிற்கின்றீர்கள் தீர்க்கதரிசிகளில் யாரை உங்கள் பிதாக்கள் துன்பப்படுத்தாமல் இருந்தார்கள் நீதி பலருடைய வருகையை முன்னறிவித்தவர்களையும் அவர்கள் கொலை செய்தார்கள் அப்பொழுது நீங்கள் அவருக்கு துரோகிகளும் அவரை கொலை செய்த பாதகருமாயிருக்கின்றீர்கள் தேவதூதரை கொண்டு நீங்கள் நியாய பிரமாணத்தை பெற்றிருந்தும் அதை கை கொள்ளாமற் போனீர்கள் என்றார் இவைகளை அவர்கள் கேட்டபொழுது மூர்க்கமடைந்து அவரை பார்த்து பல்லை கடித்தார்கள் அவர் பரிசுத்த ஆவியினாலே நிறைந்தவராய் வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து தேவனுடைய மகிமையையும் தேவனுடைய வலது பார்சத்தில் இயேசுவானவர் நிற்கிறதையும் கண்டு அவர் பரிசுத்த ஆவியினாலே நிறைந்தவராய் வானத்தை அண்ணாந்து பார்த்து தேவனுடைய மகிமையையும் தேவனுடைய வலது பாரிசத்தில் இயேசுவானவர் நிற்கிறதையும் கண்டு அதோ வானத்தில் அதோ மன்னிக்க வேண்டும் அதோ வானங்கள் திறந்திருக்கிறதையும் மனுசகுமாரன் தேவனுடைய வலது பாரிசத்தில் நிற்கிறதையும் கண் காண்கிறேன் என்றார் அதோ வானங்கள் திறந்திருக்கிறதையும் மனுசகுமாரன் தேவனுடைய 
வலது பாரசத்தில் நிற்கிறதையும் காண்கிறேன் என்றார் அப்பொழுது அவர்கள் உரத்த சத்தமாய் கூக்குறதிட்டு தங்கள் காதுகளை அடைத்து கொண்டு ஒருமனப்பட்டு அவர் மேல் அவர் மேல் பாய்ந்து அவரை நகரத்துக்கு புறம்பே தள்ளி அவரை கல்லறிந்தார்கள் சாட்சிக்காரர் தங்கள் வஸ்திரங்களை கலட்டி சவுல் என்னப்பட்ட ஒரு வாலிபனுடைய பாதத்தின் அருகே வைத்தார்கள் அவரை நர ந நகரத்துக்கு புறம்பே தள்ளி அவரை கல்லறிந்தார்கள் சாட்சிக்காரர் தங்கள் வஸ்திரங்களை கலட்டி சவுல் என்னப்பட்ட ஒரு வாலிபனுடைய பாதத்தின் அருகே வைத்தார்கள் அப்பொழுது கத்தராகிய இயேசுவே என் ஆவியை ஏற்றுக்கொள்ளும் என்று ஸ்தேவான் தொழுது கொள்ளும் கையில் அவரை கல்லறிந்தார்கள் அப்பொழுது கத்தராகிய இயேசுவே என் ஆவியை ஏற்றுக்கொள்ளும் என்று ஸ்தோவான் எழு தொழுது கொள்ளுகையில் அவரை கல்லறிந்தார்கள் அவரோ முழங்கார் படியிட்டு ஆண்டவரே இவர்கள் மேல் இந்த பாவத்தை சுமத்தாதிரும் என்று மிகுந்த சத்தமிட்டு சொன்னார் இப்படி சொல்லி நித்திரை அடைந்தார் அவரோ முழங்கார் படியிட்டு ஆண்டவரே இவர்கள் மேல் இந்த பாவத்தை சுமத்தாதிரும் என்று மிகுந்த சத்தமிட்டு சொன்னார் இப்படி சொல்லி நித்திரை அடைந்தார் நாளைக்கு சௌகரி எட்டாம் அதிகாரம் தொடங்கும் சொல்லி கொண்டு அத்தோடைய வருஷம் உள்ள நாமத்துக்கு சோத்திரம் உருகாதோ நெஞ்சம் நெகிழாதோ ராஜா உருகாதோ நெஞ்சம் நெகிழாதோ ராஜாதோ கட்டி பெருகாதோ ராஜா உருகாதோ கட்டி சிந்தாதோ ராஜாயேசு ராஜா கல்வாரி காட்சியை கண்டிடும் கல்வனம் கலங்கியே கரைந்திடுமே கல்வாரி காட்சியை கண்டிடும் கல்மனம் கலங்கியே கரைந்திடுமே ராஜாயேசு ராஜா ராஜாயேசு ராஜா கர்த்தாவே உம்மன்பை நினைக்க இருந்தவர் உள்ளமும் நொறுக்கிடுதே கர்த்தாவே உம்மன்பை நினைக்க இல்லவர் உள்ளமும் நொறுங்கிடுதே உருகாதோ நெஞ்சம் நெகிழாதோ ராஜாயேசு ராஜா மானமும் பூமியும் மாறிடும் போதும் வார்த்தை மாறிடாதே மானமும் பூமியும் மாறிடும் போதும் வார்த்தை மாறிடாதே வாழ்வினை தாங்கியும் வார்த்தையாலும்மை வாஞ்சையாய் அணைத்தீரே வாழ்வினை தாங்கியும் வார்த்தையாலும்மை வாஞ்சையாய் அணைத்தீரே உருகாதோ நெஞ்சம் நெகிழாது ராஜாயேசு ராஜா எம்மேல் நீர் காட்டிய அன்பு கீடாய் என்ன நாம் செய்திடுவோ மேல் நீர் காட்டிய அன்பு கீடாய் என்ன நாம் செய்திடுவோ உம் பாதம் பணித்து உம் பாதம் பணித்து நின்றிடுவோ உம் பாதம் பணித்து சென்றிடுவோ ஆமீன் நன்றி சௌரி நன்றி சிந்தனைக்கு பாவங்கள் வேதனாகவும் இப்போ சொல்லுவோம் கடவுள் சொல்லுகிறே பாவத்தை க விடுங்கள்னு சொல்லி நாங்கள் செய்து கொண்டு தான் எல்லாரும் இருக்கின்றோம் அது விட்டு விளக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நல்ல ஒரு சிந்தனையை தந்தீங்க உங்களுக்கு நன்றி வணக்கம் நன்றி சார் நன்றி வணக்கம்
எல்லாரும் சிந்தனையே இருக்கிறாங்க தவக்காலத்தில் தவம் என்பது மன அடக்கத்தை குறிக்கின்றது பெறப்போகும் ஆண்டவரின் பாடுகளை தியானித்து பாவ வழிகளை விட்டு விலகி மனம் அமைதி பெற வேண்டுவோம் நமது அளவுக்கு அதிகமான தேவைகளை குறைத்து மனதை இறைவனோடு ஐக்கியப்படுத்தி ஒரு புதிய மாற்றத்தை பெறுகின்றது நாம் மற்றவர்களுக்கு நன்மை செய்யாவிட்டாலும் பரவாயில்லை இன்மை செய்யாமல் இருப்போமா சுகம் பெருவி நலமாகுமி ஒரு வார்த்தை வாழ்வு நலமாகுமி ஆராதனை 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 செய்கின்றோம் திருமகனே தயங்கு இறங்கு மையா தடை கண்டால் என்னை பாருமே கருணை கடகேசுவே ஆராதனை 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 செய்கின்றோம் அருள் தாரும் கேசுவே நன்றி வணக்கம் சமய சிந்தனைகள் செய்த டேவிட் அவர்களுக்கும் ஜெயா நடேசன் அவர்களுக்கும் நேவிஷ் பிலிப் அவர்களுக்கும் பாலன் அவர்களுக்கும் நன்றியை கூறிக்கொண்டு யாரி பொது சிந்தனை சொல்ல வாருங்கள் அனைவரையும் அன்போடு அழைக்கின்றேன் வணக்கம் ராஜினி வணக்கம் இருவரையும் சிந்தனையை கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன் எனது சிந்தனையாக தனியே நாங்கள் நடப்பதை விட பல பேர் சேர்ந்து நடக்கும் போது மனதுக்கு ஒரு மகிழ்வை தரும் அவர்கள் வருகிறார்கள் என்ற எண்ணத்திலேயே அதொரு தனிமையை விட அது மகிழ்வை தருகிறது ஆகவே கூட்டாக நாம் ஒன்றுபட்டு செய்தால் மனதான் மகிழ்வுக்கு இடம் தரும் என்று கூறி நன்றியுடன் விடப்பெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் மகிழ்வை தருவதை விட பயன்படாமல் இருக்கும் ஓ ஓ ஓ அதான் அதான் பண்பர் மற்ற மற்றவர்களுடைய குரலை கேட்டு கொண்டு போகும் போது அதிலேயே நாங்கள் தனிமையில் இல்லை பக்கத்தில் ஒருவர் இருக்கிறார்கள் அந்த அந்த மன மகிழ்வை தந்தது தந்து கொண்டிருக்கிறார் ஆகவே அது என்றைக்குமே சிறப்பானது என்று கூறி விடப்பெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ஒரு துணை என்று சொல்றேன் நான் எங்கு போவதென்றாலும் அங்க தாயத்தில் இருக்கும் பொழுது அப்படித்தான் இங்க எனக்கு விருப்பம் இல்லை தனியா போக அந்த இரவுக்கு இந்த மத்தியானத்துக்கு பிறகு இந்த இருட்டாறு நேரம் போகவே மாட்டேன் யாராவது ஒரு குழந்தை பிள்ளைங்களான யாரையாவது எல்லா இடமும் கூட்டி கொண்டு கையை பிடிச்சு கொண்டு போறது அவ்வளவுக்கும் நிச்சயமாக அதுவும் கிடைக்க வேண்டும் ராஜேந்திர நான் பிள்ளைகளுடனும் போறேனா நீ இப்படி பாமுகத்துடன் கதைத்து கொண்டு போகும்போது எல்லோரும் சிந்தனை கதையில் எல்லாம் கதைத்து கொண்டிருக்கும் போது எங்களுடன் பக்கத்தில் வருகிறார்கள் என்ற ஒரு மகிழ்வு நிறையவே இருக்கிறது ஆகவே பாமுகத்துக்கு நன்றி கூறி விடப்பெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி உங்களோட சிந்தனைக்கு நன்றி வணக்கம் உற்சாகமான வணக்கம் உற்சாகமான வணக்கம் தர்ஜினி அவர்களை வாருங்கள் உற்சாகமான வணக்கம் இன்று எனது மனதில் வந்த சிந்தனை இப்போ சென்ற வாரம் போன வெள்ளிக்கிழமை முன்னாள் வெள்ளிக்கிழமை மாமியும் நாங்களும் என்ற நிகழ்வில் ஒரு பழமொழி சொல்லியிருந்தேன் கம்பு இல்லாதவனை கூட ஆடு கடிக்கும் தெரியும் நினைக்கிறேன் கம்பு ஒன்று கை 
இப்ப நடந்து போய்கொண்டு இருக்கும்போது இந்த கம்பு அதுல இருந்துச்சு நேரத்துல எனக்கு என்னால அத கடந்து போக முடியல அத அப்படியே கையில் எடுத்து கண்ணுக்கு முன்னுக்கு வச்சு பார்த்தேன் அப்படியே கிட்ட இந்த கம்பன் ஒண்ணு என்ன எனக்கு நினைவு வருகுது அப்படின்னு பார்த்தேன் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய விஞ்ஞான டீச்சர் ஜால் சங்குந்த இந்து கல்லூரியில ஒன்பதாம் வகுப்பு படிக்க படிப்பிச்ச விஞ்ஞான டீச்சர் நிச்சயம் அவருடைய பேர் எனக்கு ஞாபகம் தெரியல அவட பேர் ஞாபகம் அவ அவ எனக்கு ஞாபகம் வந்தா ஆனா அவ வந்த அவப்பு வந்தாலே அடிப்பா அந்த பயன்தான் இருக்கும் அப்ப அந்த உற்ற அடி வரலாறுவா <laughs> எல்லாருமே அவ வர்ற விதம் அந்த குப்பிய கொண்டு வர விதம் அந்த மேசையில வைக்கிற விதம் கரம்பிலகையில எழுதுற விதம் அத்தனையுமே எங்களை கவர்ந்து ஒரு தரம் தொண்ணூறுக்கு கீழே மார்க்ஸ் எடுக்க மாட்டேன் அத்தனை புள்ளிகளையும் நிறைவாக்கி நூற்றுக்கு நூறு எடுத்து அந்த வகுப்பில் நாங்கள் பாட்டத்தில் பா நாங்கள் சித்தி பெற்றிருக்கிறோமன்றதும் அவோட பேர் இன்றும் எனக்கு ஞாபகத்தில் இந்த கம்பு இந்த அடி எல்லாத்தையும் பார்த்து இன்றைக்கு என்ற சிந்தனை எவ்வளவு வந்தாலும் ஆனால் இப்போ வாழ்க்கையில் இத்தனை வருடமா இணைஞ்சு வர்றோம் வளர்ந்த பிள்ளைகள் எல்லாம் இருக்கணும் ஆனா இந்த அந்த கம்பு தந்த வலியே இவ்வளவு வலிச்சு அந்த டீச்சரை பார்க்கவும் விருப்பம் இல்ல பேர் கூட எனக்கு ஞாபகத்து இல்ல அந்த பாடத்திலேயே நான் சித்தி பெற்றது இல்ல ஆனா இந்த கம்பு தந்த வலியே அந்த அளவுக்கு அவ வெறுக்க வைக்குதுண்டா வாழ்க்கையில தந்த வார்த்தைகளால தந்த மனிதர் வார்த்தைகளால வலியை தந்த மனிதர்களை மட்டும் எப்படி நாங்க அவர்கள் ஒட்டி உர வாடுவோ வார்த்தைகளால விலகி வார்த்தைகளால அவர்களுடைய வந்து தூர விலகித்தான் இருப்போம் எப்பவும் விலத்தி தான் வச்சிருப்போம் விலக்கியே பார்ப்போம் அப்படியான பக்கங்கள் வராது என்ற சிந்தனை எனக்கு வந்துச்சு அப்படி இந்த கம்பு அந்த வலியை விட வார்த்தைகளும் தரும் வலிகள் மிக முக்கியம் தான் அது அது நாங்க விசேஷமா தான் எடுத்திருக்கிறோம் என்று கூறிக்கொண்டு இந்த கம்ப அப்படியே தட்டிக்கொண்டு அப்படி நடந்து பாமகத்தார் சேர்ந்து நடந்து விரைக்க நுனிப்புல்ல இருந்த பனி துளிகளை தட்டி 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 விட்டு கொண்டே நடந்து வந்தேன் அதுவும் எனக்கு ரசிக்க கூடியதா இருந்தது இன்னும் பல வழிகளை இந்த கம்பு குடுத்திருக்கும் பல மனதிலும் நிறைய வழிகள் இருக்கும் அதை கூட இந்த சிந்தனை மூலம் எடுத்து எனக்கு சொல்றது நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் நன்றி எல்லாருக்கும் நன்றி வணக்கம் ரொம்ப நீங்க கொஞ்சம் கையெழுதி காட்டிக்கலாம் கொக்க தடியெல்லாம் இருப்பாங்க வணக்கம் வணக்கம் உண்மையில சிறப்பு வணக்கம் ராஜினி அக்கா ராஜினி சொன்னது உண்மையில மிக சிறப்பு நானும் என்ன விஞ்ஞானம் படிப்பீச்ச பாத்தியா இருட்ட நிறைய அடி வாங்கியிருக்கேன் நாங்கள் வாங்காத அடிய இல்ல அதே உண்மையில மறக்க முடியாது இன்னைக்கு எனக்கு வந்தது அண்டா காலம் எழுந்த காத்திரி கொஞ்சம் படுக்கவும் லேட்டா இருக்குது விடிய எழுந்த கொஞ்சம் தலை சுத்தாயிரு ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு அப்ப பேசாம இருந்துட்டு கிளாஸ் இருக்கு டியூஷன் இருக்குது ஹோம் அண்டு நினைச்சிட்டு பிறகு பார்த்தேன் இல்ல எது பானுக இதுல நடந்தா எனக்கு ஒரு வித்தியாசமான இதா இருக்கும் என்று சொல்லி வெளியில வந்து நடக்கத்து வாங்கினா உடனே இப்ப எனக்கு தலைக்குல என்ன செய்தான்றதே தெரியல உண்மையில ஆஹ் அந்த அண்ணா சொல்லுறது வந்து என்ன அண்ணா இப்படி சொல்லுற தலைக்கசுத்து ஆனா உண்மையில இப்ப எல்லாம் போன உடனே ஒரு வித்தியாசமான உஷாராயும் இருக்குது சந்தோஷமா இருக்குது எல்லாரையும் கண்டது உண்மையில நாங்கள் வந்து முடியாது முயற்சிக்காமலுக்கு முடியாதுன்றது பிளதான் என்றத சொல்லிக்கொண்டு நன்றி வணக்கம் ராஜினி அக்கா உங்களோட படிக்கு நன்றி ஏழாம ஏழாதுன்றிருந்தா சில நேரம் ஏழாம வீட்டுலதான் இருக்கும் அது அப்படி சில நேரங்கள்ல வெளியில போனா அந்த வருத்தங்கள் இல்லாம இருந்தா நல்ல சோகமா இருக்கும் அது நன்றி ராஜினி அக்கா நன்றி அண்ணா நன்றி வாணி அக்கா நன்றி வணக்கம் எல்லோருக்கும் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் ராஜினி அக்கா வணக்கம் எல்லோரையும் வரவேற்றபடி வரவேற்றபடி நீங்கள் 
அதானே என்னுடைய சிந்தனையும் அதுதான் முடியவில்லை என்று சொல்லி நாங்கள் இருப்பதை விட அப்படி ஒரு இது வந்துடும் ஆகவே வந்து இப்ப நாங்கள் வெளியில நடக்க போகக்குள்ள எத்தனையோ காட்சிகள் இப்பொழுதெல்லாம் அந்த குருவிகள் இந்த சத்தம் தான் அதிகம் காலையில எவ்வளவு ஆசையா இருக்கு அந்த குருவிகளை பார்க்கக்குள்ள நாங்கள் முந்தி அந்த குருவிகள் கண்ணாடி கொத்தி கண்ணாடி பார்க்க வந்த குருவிகளை இப்ப இங்கே வந்து வெளியிட்டால் அவர்களை எல்லாம் பார்க்கக்கூடிய ஏன்னா ஆக்களோட நடமாட்டங்கள் இங்கே அவ்வளவு இல்லைன்னு குருவிகள் அப்படியான அந்த இயற்கையை ரசிப்பது கூட நாங்கள் வெளியில போனாதான் அந்த இயற்கையின் ரசிப்பு கூட வருது அந்த இயற்கையின் ரசிப்பின் ஊடாக எங்களுக்கு நாங்கள் நடக்கிற பாத தெரியாது பாத தெரியாமலே நாங்கள் பயணித்துக் கொண்டிருப்போம் ஆகவே அந்த எனக்கு உண்மையாக என்ன எனக்கு நினைக்கக்குள்ள நான் முந்தி ஒரு பத்து நிமிஷம் நடையண்டா கூட நான் சைக்கிள் இல்லாம போக மாட்டேன் அந்த நடக்கிறதுக்கு இப்ப நான் சைக்கிளை கூட எனக்கு நடக்கிறது இலகுவாக ஆகவே அந்த நடை என்பது நாங்க செய்ய செய்ய எங்களுக்கு அது ஒரு பயிற்சியா வந்து ஒரு பயிற்சியா வந்துடும் நீங்க பழகினீங்கன்னா காலமேல அரை மணித்தியாலும் வெளியில வாக்கிங் போகாம இருக்க மாட்டேன் முதல்படியாகத்தான் அமையும் நீங்கள் கூட காலையில உள்ளன ஒழும்பி இந்த காலை சிந்தனையை தூத்து வழங்க ஓடி வந்து இருக்க வேண்டியா இப்படியான ஒரு ஒன்று கூடல் ஒரு ஒன்றா சேர்ந்து நடக்கிறது இப்படியான இதுகள் வந்து உங்களுக்கு உங்களுடைய மனதுக்கு மகிழ்ச்சி உடலுக்கு ஆரோக்கியம் சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு மகிழ்ச்சியான நேரங்கள் எல்லாமே அமையும் இப்ப நான் கூட ஞாயிற்றுக்கிழமை தான் உங்களை எல்லோருடையும் சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு நாளாக இருக்கிறது வேலை என்று காலையில் ஒழுங்கி ஆமா அப்படி அந்த நாட்களை எப்பவுமே நாங்கள் நல்ல நாளாகவே அமைக்கிறது எங்கள்ட கையில தான் இருக்கிறது அந்த ஆசிரியர் மேல அந்த அடிக்கிறது தான் அந்த எனக்கு படிப்பிச்ச வகுப்பு ஆசிரியர் இந்த அடிமட்டத்தால பின் மொழியில தான் அடிப்பா அந்த கணக்கு பாடத்துல பிள்ளையா இருந்தாலும் அடி சொன்னா சில பிள்ளைகள் அந்த பிளாக் அந்த கரும்பலையில போய் செய்ய அந்த பிள்ளைகள் பிள்ளைங்கன்னு சொன்னா அந்த தலைய சேர்த்து அதுக்கு கட்டி குட்டுவோம் அந்த கரும்பலை எல்லாம் செலப்படும் என்ன யார் ரெண்டு பார்த்தா திருமணம் செய்த அப்புறம் வேற விட்ட திருமணத்துக்கு வீட்டு எங்களை விட்ட வெளியில வேற விட்ட வேற வணக்கம் <laughs> 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 வணக்கம் நடக்கும் போது எனக்கு நிறைய சத்தம் கிட்டது குருவிகள் இருந்து வாத்திகள் இருந்து அவ சத்தம் கிட்டது பெரிய தொடர்ந்து தொடர்ந்து நடக்கும் போது இன்னும் சத்தமாக உள்ளது உதாரணமாக பாடசாலை நாட்கள் அன்று எனக்கு அது கேட்க முடியாது இந்த சத்தங்க என்ற நல்ல சத்தமாக இருக்கும் உபடியான நாட்களே நாட்டுக்கிழமை அன்று உபடியான வார்த்தைகளின் சத்தத்தை வடிவா கேட்க முடியும் அதுதான் ஒரு சிறப்பு விடயம் என்றார் வார்த்தைகள் சத்தம் உப்படியானது எல்லாம் இலங்கையிலுக்கு தான் கூடுதலாக ஒவ்வொரு நாளும் கேட்க முடியும் இது இப்ப இங்க கேட்க முடிகிறது என்றது எனக்கு மிக சந்தோஷமாக இருக்குது அதாவது சின்ன குளம் இப்ப இந்த குளம் இல்ல பக்கத்துல இருக்குது இதுல இருக்கிறது எல்லாம் இந்த குருவியல் வாத்துகள் கேட்க அந்த சாப்பாடு ஆரம்ப உடவினம் என்று சொல்லி அதுக்காக கூடுதலா அதுல நீங்க இது மட்டும் இல்ல இது மட்டும் இல்ல 
இது அது தூரமா போ ஒரு 3.5 km இந்த போகு வணக்கம்ரா <laughs> 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 சிந்தனை ஞாயிற்றுக்கிழமை என்றால் எனக்கும் உற்சாகம் தான் அது லீவா இருந்தா நான் என்னுடைய வேலையை நான் பார்க்க போன முடியாதாக அடிக்கடிகளின் மேலும் நேரத்தை பார்த்து கொண்டே இருப்பேன் ஏழு மணி ஆச்சு ஏழு மணி ஆச்சு அதான் அந்த சித்திர விராத மாதிரி இருக்கும் உ உற்சாகம் அப்படி என்னுடைய வேலைகளை வீட்டு வேலைகளையும் செய்து அஹ் இரவே கூடுதலா செய்துட்டு வேணும் என்று நினைக்கிறேன் ஞாயிற்றுக்கிழமை பொழுது புரியாதவளே அஹ் அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையே நான் வீண் அடிக்க கூடாதுன்றதுக்காகவே அந்த வேலையும் இல்லாதபடியால அந்த நாலு நாள் இல்ல இணைஞ்சு கொள்ள போடும் என்று நினைப்பேன் அஹ் மற்றும் எனக்கு வந்த சிந்தனை இப்ப அஹ் நான் நானும் இதுல இணைஞ்சு நடக்கிறதால அபி அபிராமியும் என்னோட சேர்ந்து அவரோட சேர்ந்து நானும் நடக்கிறேன் ரெண்டு பேரும் நடக்கே நிறைய விஷயங்களை கலைச்சு கொள்வோம் இதுக்குள்ள அஹ் சிரிப்பம் அடிபடுவோம் எல்லாம் செய்வோம் ஆனாலும் நிறைய அஹ் அந்த கதை இந்த கதை அது இதுன்னு சொல்லி நிறைய தகவல்கள் அவாட்டைந்து வரும் நான் சொல்லுவேன் அப்படி அது ஒரு நல்ல விஷயமா எனக்கும் சிந்தனையா வந்துச்சு பிள்ளையோட கதைக்கிறது என்று சொல்லி நன்றி 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 ஏன்னு சொன்னா போக வேணும் மண்டதுக்கா இப்ப ஒரு கிழமையும் அப்படி நடக்க வேணும் மண்டேக்கு அது அந்த விசாரி வந்துடும் ஏதோ ஒரு இதா இல்லை நானும் அப்படிதான் குளிர போகணும் மண்டா கட்டாயம் போவேன் இல்லையான்னு சொன்னா குளிர் குளிர் இப்ப அந்த ஜிம்னாசிக்கு போய் போய் பழகி ஏதாவது கணவருக்கு இப்ப கொஞ்சம் அது உடல் இல்லாண்டாலும் அவரை விட இப்ப நான் தான் கூட வருத்தமா இருக்கிறேன் ஆனா நான் தான் வெள்ள மூணு வேலையும் செய்யணும் இப்ப ஒண்ணு செய்யுது அரை வட்டி குடித்தாரு எல்லாருக்கும் அந்த வருத்தமா இருக்கிறது என்ன சொல்றேன் போய் நேர இந்த அப்ப இந்த மருந்து கடையில போய் மருந்து எடுத்தோம் நான் கேட்டேன் இதுல போ இந்த பொல்ல ஊண்டி நடக்கத்தான் ஏழாடியும் பொல்ல ஊண்டி ஒண்ணு இந்த நேர் ரோட்ல போய் மருந்து வண்டியில அப்படி இருக்க ஏழாதான் இருக்க இருக்கத்தான் அது ஏழா வரும் என்ன அது அந்த தனக்கு ஏழாத ஏழாத ஏழான்ற நான் என்னன்னு இல்ல நீங்க போகத்தான் வேணும் அந்த பேருந்து போய் என்ன செய்யறேன்னு சரிக்கலாம் போய் பண்ணி வந்து கொடுத்ததுதான் அப்படி அந்த ஏழாதான் நாங்கள ஏழாதே அணிருப்போம் என்ன செய்யறது மங்களுக்கும் உடலுக்கு நல்லதுன்னு நான் இப்ப கூடுதலா நான் அவன் போகணும்னா நான் கட்டாயம் போயிருமா ஏழாத போற நான் தான் செய்யறேன் அதை போல இருக்கிறது நல்ல பண்றது நான் நினைக்கிறேன் நம்ம சிந்தனைக்கு நன்றி வணக்கம் நன்றி நன்றி வணக்கம் ஐயோ நான் வந்துட்டேன் வணக்கம் கண்டிப்பா சாரி நான் ஒரு பொதுக்கு பொதுவான சிந்தனை சொல்ல ஒரு ஒரு நிமிஷம் சகோதரி சொன்ன மாதிரி அந்த விஞ்ஞான பாடத்துல அந்த சொல்லி வந்து சாரி ஒன்று சொன்னா சொன்னவா எனக்கு பழைய ஞாபகம் வந்துச்சு நான் படிக்கிற காலத்துல குளோம் துறை இந்து மகா விஷயத்துல படிச்சுனா நியூ மேட்ஸோட கூட அது என்சிஜி பேட்சு நாங்க அப்ப என்சிஜி பேட்சு நான் அது கூட தெரியும் அவர் வந்த பேட்சான் அப்ப நியூ மேட்ஸ் எனக்கு கூட அது நவரத்னராஜா டீச்சர்னு சொல்லி யாழ்ப்பாள மாம்பழ சேர்ந்து சேர்ந்த அரியால மாம்பழம் சேர்ந்து சேர்ந்தவர் அடி அண்ணன் எனக்கு தான் கூட அடி கிளாஸில் விழும் புட்டூர் மட்டையால் எனக்கு அந்த தடி காட்டைக்கு எனக்கு புட்டூர் மட்டை ஞாபகம் வந்துச்சு பிடிய புட்டூர் மட்டையால் கையை ரெண்டு பக்கம் திரும்பி இருக்கணும் மற்ற திரும்பி வச்சு மொழியில் விழும் அடிப்பா என்ன எடுத்தா டபுள் அடி இது ஒரு அடின்னு சொல்லுவா கை எடுத்த விடலாம் இப்போ அது நாற்பதாம் மாறி வந்து பயத்தில் எடுக்கிற இல்லை அப்படி அடி அடி வண்டி எக்ஸ்ட்ரா டியூஷன் கிளாஸ் அம்மா விட்டு ரெண்டு டியூஷன் கிளாஸ் விட்டவ நாங்கள் கஷ்டப்படலாங்க எல்லாம் டியூஷன் அப்படியே கஷ்டப்பட்டு எப்படி டியூஷன் கிளாஸ் விட்டு நியூ மேட்ச் எனக்கு அந்த மாதிரி ரிசர்ச் சொன்னிச்சு பி எடுத்தான் ரிசர்ச் அந்த டீச்சர் பள்ளிக்கு அடியெல்லாம் படிச்சுனா நவரத்ன ராஜா டீச்சர்னு சொல்லி இப்போ லண்டன்லேயே தான் மோசம் போனேன் ஒரு ஏழு எட்டு வருஷத்துக்கு முதல் நியூ மேட்ச் சொன்னால் ஒரு அடி ஓ கிளாஸுக்கே போக மாட்டேன் சில ஒரு பயத்தில் விட்டு அனுப்பிடுவேன் அந்த கிளாஸ் இன்னைக்கு இருந்துச்சேன்டா அந்த டீச்சர் அடியெல்லாம் நான் படித்தேன் நியூ மேட்ச் எழுபத்தி அஞ்சாம் ஆண்டு எழுபத்தாறாம் ஆண்டு ஒன் ஏ டூ பி சிக்ஸ் சி பேர் என்ன நவரத்ன ராஜா டீச்சர் நவரத்னராஜா 
இரும்பால் செய்து காலுக்கு நாலு காலையும் கீழே தகடால இரும்பால ஹோட்டல் போட்டு ஸ்க்ரூ பண்ணி விடுவாங்க அது அடிக்காவிட்டால் அந்த காலத்துல ஸ்க்ரூ எல்லாம் கிடையாது அந்த மாடு வந்து படியாது படிந்து நடக்காது அதாவது கீழ்படிந்து நடக்காது அதுக்கு ஆக்களுக்கு அடிக்கிறத பற்றி என்ற சிந்தனை வராது அப்படி வராது ஆனா அதான் கரட்டி போட்டு பேந்த அந்த பிள்ளை அந்த பிள்ளைகள் ஏன்னா அந்த மாட்டுக்கு அடியில அந்த ஒரு அதை பற்றி விளக்கத்துக்கு அங்கால போனா அப்படியே ட்ரெயின் ட்ரக் மாதிரி ஒரு இங்கே போயிடும் அந்த பழமொழி அன்று புதன்கிழமை ஒரு தொகுப்பாளரின் நிகழ்ச்சியிலும் ஒரு பழமொழி சொல்லி அந்த தொகுப்பாளர் அஞ்சு காரணங்களை அழகாய் சொல்ல நெய்வி சிரிப்பவர்கள் வந்து ஒரு மாதிரி கதையை உள்ள போடுறதா ரெண்டு மாத்தி விட பிறகு என்ன தெரிஞ்ச மாதிரி அடிச்சுட்டு போகக்கூடாது சில விஷயங்களை கேள்வியா கேட்கலாம் இந்த பழமொழிக்கு என்ன அர்த்தமா இருக்கும் என்பது போல நன்றி நன்றி வாழ்நவருடைய கதை தானே ரஜினி அவர்கள் திரும்ப அந்த பழமொழியை சொல்லுவீங்களா கம்பு இல்லாதவனை கூட ஆடு கடிக்குமா நீங்க அந்த ஆட்டை வைத்து அந்த சிந்தனையை உங்களோட தெளிவாக்கத்தை சொல்லுங்க பாப்போம் ஏன்னா நீங்களும் அந்த அடிக்கிறதுக்கு தான் போயிட்டீங்க அடிக்கிறதும் வார்த்தைகளால் கொள்வதும் என்பது போல போயிட்டீங்க அந்த அந்த ஆட்டு கதையில் கம்பு என்ன வரும் நான் சொல்லுவேன் வாயடிக்க தெரியாட்டி சின்ன வயசுலேயே எனக்கு இந்த பழமொழி புதுமொழியாக வந்துட்டுது வாயடிக்க தெரியாட்டி குட்டி நாய் தூக்கிட்டு போயிடும் எங்களே அதாவது செவியில் பிடிச்சி பிடிக்க தூக்கிட்டு போயிடும் குட்டி நாயே எங்களை கொண்டு போயிடும் அதனுடைய திருப்பி கதைக்கோணும் எந்த இடத்துலையும் திரும்ப கதைக்கோணும் சிரித்த முகத்தோட அதுதான் அங்க நீங்கள் உங்களுக்கு கம்பு என்பது ஒரு தைரியம் பலம் பயமில்லாத வாழ்க்கை அது இருந்தாத்த அந்த துணிச்சல் இருந்தால் ஆடல்ல குட்டி நாயும் உங்கள்கிட்ட கிட்ட வேற இல்லாது இரும்ப மாடும் வேற இல்லாது ஆனா நாங்கள் குனிஞ்சு நின்றா மற்றவன் குற்றதை போல அதுதான் அந்த கதை அது ரஜினியர்களும் பழமொழியை அதுக்கு சொன்னை இது இது போல என்னுடைய ஆசிரியர் என்று சொன்ன வந்தது நல்லா இருந்தது பட்ட நீங்க சொன்ன விதமும் நல்லா இருந்தது நடந்து கொண்டு சொன்னீங்களா இருந்து கொண்டு சொன்னீங்களா நாங்கள் திருமண வாழ்க்கையில இப்ப இருபது முப்பது வருஷம் தாண்டி வந்திருப்போம் ஆரம்பத்துல செட்டில் ஆக மாட்டோம் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பிணைய மாட்டோம் அதாவது இணங்கி போக மாட்டோம் அப்புறம் கடைசியா அநேகமான அம்மாக்கள் பெண்கள் தான் கூடுதலாக தலையை குடிஞ்சோண்டு வெளியில் விட்டால் சாப்பிட்றதுக்கு வழியில் என்றதுக்காக பேசாமல் இருப்போம் ஆனால் அதுக்கு காரணம் ஆண் அல்ல அதுக்கு காரணம் என்னுடைய இயலாமை தான் என் நான் வந்து எனக்கு காரணம் இல்லை அது வேறு அது பெற்றோர்கள் பாவம் அது அது அவீண்ட பெற்றோர்கள் விட்ட பிள்ளையால் எங்களோட பெற்றோர்கள் நசிஞ்சார்கள் நான் வந்துட்டா நானும் ஆற்றில் உள்ளவர் என்றதை காட்டுற போது ரெண்டு தெரியாத நாய்களை ஒரு அறைக்குள்ளே போட்ட மாதிரி ஒரு மூன்று மாதத்துக்கு கடிபிடியாக இருக்கும் பிறகு விளங்கிடும் மற்ற நாய்க்கு இந்த நாயும் கட்டிக்காரதா இந்த நாய்க்கும் விளங்கிடும் இந்த நாயும் கட்டிக்காரதான் பிறகு அந்நியோன்யம் வர தொடங்கும் முதல்ல எல்லாத்துக்கும் விட்டு கொடுக்க கூடாது துணிச்சல் இருக்கணும் திருப்பி கதைக்கோணும் சிறு வயதில் இருந்து இதில் அபிராமி ஒருவர் தான் இளையவர் இதுவரையில் இருக்கிறார் நினைக்கிறேன் அபிராமி ப நாலு அஞ்சு வயசுல இருந்தே பெற்றோரால் அது கற்றுக் கொடுக்கப்பட வேணும் திருப்பி கேளுங்க கேள்வியை இல்ல 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 உங்களை காண இல்லை எனக்கு தெரிய இல்லை உங்களோட பேர் கூட இதுல இல்ல திரையில இல்ல ஆ இப்ப இப்ப இருக்கிறீங்க நன்றி 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 சரி வழங்கு 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 சாந்தினியன்டா நான் உங்களுக்கு நினைக்கிறேன் நினைச்சேன் அம்மா ஓம் அம்மா நடக்கிறார் என்று யோசித்தேன் சரி இந்த விஷயத்தை நான் தொடர்றேன் இப்ப தகுளவதி அவர்கள் சொல்லுங்க ராஜினி அவர்கள் நீங்க உங்களோட உங்களோட தான் தொகுப்பு நானும் உள்ள போடுறேன் என்னென்றால் மழை வெயில் ஒன்று இருக்கிறபடியா டெலிபோனை நடுவ பிடிச்சு கொண்டிருக்கலாது அதற்காக நானும் நடந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்றதை கூறிக்கொண்டு இன்றைக்கு நான் ஆயிட்டுக்கலாமே 
ஆக மக்களுக்குத்தான் ஓய்வென்று நாங்கள் நைத்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனா வாகனங்களுக்கு கூட ஓய்வாக இருக்கிறது கரை ரெண்டு பக்கத்துல நிறைந்த வாகனங்கள் அசையாம இருக்கிறதை பார்க்கிறேன் அதாவது வீதிகளிலும் வாகனங்கள் ஒன்று ரெண்டு அப்படித்தான் போய் கொண்டிருக்கிறது அப்போது நான் என்னுக்குள் நைத்தேன் எமக்குத்தான் ஓய்வு தேவை என்று இல்லை எல்லாவற்றுக்கும் ஓய்வு தேவை என்று எனது சிந்தனையை கூறிக்கொண்டு கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன் நான் அப்ப உங்களுக்கு ஓய்வு இல்லாம ஒளிச்சல் இல்லாம ஓடி திரிந்து சொல்ல வாரீங்க அப்படி என்று நடக்கிறது ஒன்று ரெண்டு தான் மற்றும்படி ஏதோ போற போற பக்கத்திலே ஏதோ ஒன்று செய்து கொண்டு இருக்கேன் கண்டிப்பா கண்டிப்பாக நன்றி மகிழ்ச்சி நன்றி அந்த சிந்தனையும் தொடர்ந்து பேசுவோம் வேறு யாராவது ராஜினி அவருக்கு தான் நீங்க வணக்கம் சொல்லணும் அவர் தான் சிந்தனை தொகுப்பாளர் நாங்கள் இடைக்குள்ள வணக்கம் வணக்கம் நன்றி கூட சொல்லுங்க சிவாஜினியர்கள் இப்போ என்னண்டா இந்த வாயாடி என்றது போல சொல்லும் போது கடைப்பட்ட அப்பா சொல்றது என்னண்டா வாயாடி வாய் இருந்தா வங்காளம் போய் வரலாம் சொல்லுவேன் அப்பா அப்பா சொல்வதில்ல அது அந்த காலத்தின் பழமொழி அது அது இந்திய இந்திய பழமொழி தான் ஆனா இலங்கையிலும் வந்தது அதை அதை சரியா பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் வாய் இருந்தால் எல்லாருக்கும் வாய் இருக்குது ஆனா வாய் அடிக்க தெரியணுமே இதை வாய் அடிச்ச பிள்ளைய குளப்படி பிள்ளை அடக்கம் இல்லாத பிள்ளை அதுவும் பெண்கள் வாய் அடித்த பொம்பளை பிள்ளை சின்ன பிள்ளைகள் அபிராமி வாய் அடித்த உடனே சொல்லிடுவோம் அபிராமி என்னோட வாய் அடிப்பார் அடாத்துக்கு எதையுமே ஏற்றுக்கொள்ளாம அடிக்கிற வாய சொல்லி இல்லை ஒரு விஷயத்தை சொன்னால் அது நியாயமா இல்லையான்றதை திருப்பி கேட்டு கேள்வி கேட்டு இதே இப்படி செய்யணும் என்று கேட்டு செய்யறதான் வாய் அடித்தல் சிவாஜினியர்கள் வாய் எல்லாருக்கும் இருக்குது ஆனா பிள்ளைகளை அடக்கி விடாது நாங்க எல்லாம் ஒரு பத்து பதினோரு வயசுல நாங்க படிக்கிற இடம் ஒரு இடம் அம்மா ஒரு இடம் அப்ப நாங்கள் வாகனத்துல போய் வார அப்ப சில வேலையில நாங்கள் அந்த இடம் கூட மாறி சொல்லிடுவோம் டிக்கெட் எடுக்க பிள்ள அப்ப வீட்டை வந்து அப்பாவுக்கு சொல்ல உள்ள அப்பா சொல்லுவேன் ஏன் நான் கேளுங்கோ வா இருந்தா வாங்கலாம் போய் வரலாம் அப்படி சொல்லுவேன் நான் இடத்த மாறி சொல்லிடுவாங்க இப்ப அது இலங்கையிலேயே அப்படி என்றா ஐரோப்பால வாழ்ற எங்களுக்கும் பெற்றோருக்கும் மூத்தோர்களுக்கும் மற்றது இளைய பிள்ளைகளுக்கும் நாங்க போராட்டி எங்களுக்கு வாழ்க்கை கிடைக்காது இப்போ இப்ப இப்ப இந்த கம்பு கதை தான் இப்ப தனியா ரோட்ல போறோம் முன்பு சந்தோஷ் சொல்லி நான் இந்த திறமை தண்டல் நிகழ்ச்சியில பேசி இருக்கிறோம் தனியா போனா கடத்திடுவாங்க எங்களை கிட்னாப் பண்ணிடுவினம் என்று அப்போ நான் உங்களை கடத்தி கொண்டு போய் என்ன செய்யறேன்னு கேட்க இது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்க தெரியாது ஒரு ஏழு எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னே திறமை தேர்தலில் சந்தோஷத்தோடு நான் இதை கடைச்சி அவர் உடனே சொன்னார் இல்லை சுயசில பிள்ளைகள் கடத்தினம் செய்திகள் பார்க்குற இல்லையான்னு நான் சொன்னேன் நீ ஓகே எத்தனை வருஷத்துக்கு எத்தனை பிள்ளை கடத்தப்படினோம் ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு பிள்ளையை கடத்தி போய் அதுலேயும் அஞ்சு பிள்ளைகளை கடத்தினான்னு சொன்னால் நாலு பிள்ளைகள் தாங்களாக ஓடின பிள்ளைகள் தான் பிறகு சொல்லிடும் இப்போ நான் என்ன கேட்கறேன்னால் ஒரு வாய் அடிச்சதுன்னு கேட்டா நின்று என்னடா என்று திருப்பி கேட்கறவனே ஒருத்தன் தூக்கிட்டு போயிடுவான் அவ்வளவு சுலபமா இது நாங்களும் பயந்து ஒளிஞ்சு பக்கத்து வேலிக்குள்ள போய் ஒளிய நினைத்தால் அது இப்ப பூனை எலி எல்லாம் எலி எலி விளையாட பூனைக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் எலி நின்று பாத்திச்சதோ புதிய காட்டு உள்ள வரும் எலி இப்படி நின்றுதோ பூனை நடுங்கும் இல்ல எலி விளையாடிக்கும் அதே மாதிரி எங்களுக்கு நாய்க்குட்டி வளர்க்கறோம் அபிராமிக்கு என்ன வளர்க்க ஆசை வீட்டுல நாய்க்குட்டி நாய்க்குட்டியோட நாங்கள் செல்லம் கொஞ்சம் விளையாடுவோம் பந்தி எறிவோம் அதை போய் எடுத்துட்டு வா இதை போட்டு சும்மா இல்ல பத்து நிமிஷம் கலைச்சு விட நாங்க விட்டுட்டு போயிருவோம் நாய்க்குட்டி தீங்க ஒரண்டிச்சதோ அபிராமி விட்டுட்டு போயிருவா இதோட விளையாட இல்லாது என்று அப்ப இந்த வாய் அடிச்சா பிள்ளைன்றத இது எவ்வளவு காலம் எத்தனை வருஷம் கிட்டத்தட்ட என்னுடைய காற்றலை வாழ்க்கையில் முப்பது வருட கால சிந்தனை வாயாடிகளும் வாயாடன்களும் தான் இந்த உலகத்தில் தப்பி பிழைக்க முடியும் ஆனா அந்த நேரம் கூட சில பெற்றோர்கள் பின்னால பேசி நேர காய்ச்சிருந்தா காய்ச்சிருப்பேன் இது என்ன இது உங்களுக்கு 
கேளினா எது ஞாபகம் இல்லை அந்த பிள்ளையின் பேர் ஞாபகம் இல்லை தவறாக உச்சரித்தாலும் பிள்ளை இல்லாத பிள்ளையை உச்சரிக்க வேணாம் அந்த பிள்ளை வந்தால் எப்பவுமே திருப்பி கதைப்பா கொஞ்ச நாள் வந்தோடனே பேசாமல் இருப்பா அப்போ என்னென்னு கேட்டோடனே இப்படி இப்படி பார்த்தா அப்போ ஸ்கைப்பில் தான் வர்றது நாங்கள் ஜூமன்ற வார்த்தையே தெரியாத உலகத்தில் ஸ்கைப்பில் வீடியோவில் அந்த பிள்ளை சொல்லும் அம்மா வந்து திருப்பி கதைக்க வேணாம் பேசாமல் இருந்துட்டு வான்னு சொல்கிறான் அம்மாவை கூப்பிட்டு இப்போ கதைச்சிருங்க உங்களுக்கு சிலருக்கு ஞாபகம் இருக்கலாம் ரெண்டா இல்லை எனக்கு இதால் பிரச்சனை பள்ளிக்கூடத்தில் எத்தனையோ தரம் கடிதம் தந்துட்டுனா டீச்சர் ஒரே சொல்கிறா இவர் திருப்பி காய்க்கிறாள் திருப்பி காய்க்கிறாள்ண்டு அப்போ நான் கேட்டேன் திருப்பி வந்த ஏதோ ஒரு பேர் ஞாபகம் வருது என்னோடய லண்டனில் வந்திருப்பீங்களான்னு அப்போ ஒரு எட்டு வயசு ஆக மிஞ்சினா ஒம்பது வயசு இருக்கும் அந்த பிள்ளைக்கு லண்டனில் வந்திருப்பீங்களான்ண்டு அப்போ தாய் கேட்ட அரிய ரெண்டு மூன்று மாதத்தில் திருப்பி அனுப்புறேன் உங்கள்கிட்ட என்று அதுக்கு கொஞ்சம் அழைப்பு பிறகு இணைப்பதே இல்லை அது கனகாலமாக இதையே சொல்கிறேன் இன்றைக்கும் ஏற்றுக்கொள்ளாத பெற்றோர் இருந்தால் கொஞ்சம் முக்காடை போட்டுக்கொள்ளுங்க தவறாக வளர்க்குறீங்க எங்களை நாங்கள் குனிந்ததினால் தான் மற்றவன் குட்டினானே தவிர அது உங்கள் க திருமண வாழ்க்கை கணவன் மனைவி வாழ்க்கையிலும் பொருந்தும் நாங்கள் குனிந்ததினால் தான் அடி வாங்கினோம் நாங்கள் நிமிந்தால் ரெண்டு நாளைக்கு கையோங்கினர் மூன்றாம் நாள் இந்த முந்திரிய பழம் நிறைய இந்த கதையை தெரியுமா இருக்கும் என்ன அதுக்கு என்ன பழமொழி இல்ல நீதி நீதி என்ன நீதி கடைசியில சொல்றது சீச்சி என்று தொடங்கும் இந்த பழம் புளிக்கும் சீச்சி அதுவும் ஒரு சீனவோ இது வெளிநாட்டு பழமொழியே நல்லா மொழிபெயர்த்தார்கள் பொருந்தும் தானே இப்ப கொஞ்ச நாள்ல வாய்க்காது எங்கிறது அப்போ வெளியில் வன்முறைகள் வன்மம் இந்த பெண்ணுரிமைகள் பற்றி பேசி பெண்கள் தினத்துக்கு கவிதை எழுதுகிறார்கள் கொஞ்சம் யோசிக்கணும் நாங்கள் மடந்தைகளாக இருந்ததினால் என்ன நாற்குணங்கள் அச்சம் அச்சம் மடம் நானும் கனவேருக்கு பயிர்ப்பிற்கு அர்த்தம் தெரியாதானே எங்களில் என்ன பயிர் வைக்கிறதா அருவறுப்பு வெறுப்பு இந்த குடம் இதெல்லாம் மொக்க யாரும் எழுதி வச்ச கதை அதே மாதிரி மொக்கு திறமை நாங்கள் பின்பற்றோடு வேண்டும் அவசியமே இல்லை எங்களுக்கு திருப்பி கேள்வி கேட்டு யாருடா இது எழுதினது இது என்ன அர்த்தம் இது என்று கேட்டிருந்தவன்னா அன்றைக்கே நாங்கள் வாழ்க்கையில் உயர்ந்திருப்போமோ இல்லையோ அவே தடி வந்து வச்சிருந்தால் என்னுடைய துணிச்சலை நான் வைத்திருந்தால் ஆடல்ல இந்த குட்டி எலியும் கிட்ட வராது காண்டா மிருகமும் கிட்ட வராது நாங்கள் ஓட தொடங்க பாம்பு கடித்து சாவதை சொல்வார்கள் இல்லை அதில் ஒரு ஒரு புள்ளி விவரம் இருக்குது பாம்பு கடித்து யாரும் இறப்பதில்லை என்ன தல ரக்கினம் பயத்தில் தான் ஆனால் அதுக்காக என்ன நேற்றங்கிய காணொலி கண்ணாடி புடையணும் அவை போன்றவை ஒரு 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 ஒன்று ரெண்டு மணித்தாலத்துக்கு கூடுதலாக அந்த அந்த விஷத்தன்மை உடலில் ஏறிட்டு தண்டால் உடல் வந்து சாக மாட்டோம் நாங்கள் ஒரு வாதம் மாதிரி பக்கவாதங்கள் வந்து இயங்க முடியாமல் ஆகிவிடுவதாக ஒரு ஒரு மருத்துவர் சொல்லதை கேட்டிருந்தேன் நேற்றிரவு தான் இது காதில் விழுந்தது ஆனால் முக்காவாசி பாம்பும் வந்து நாங்கள் ஊடத்தான் திரத்தும் நாய் திரத்துது பொர் பொர் ரெண்டு அந்த கடிக்கிற ஒன்று ரெண்டு வகை நாயில் விட திருப்பி நின்று ஒரு கல் எடுக்கிற மாதிரி எடுத்து ரெண்டு ஓங்குங்க வாப்பம் நாய் நின்றகத்துலேருந்து தான் திருப்பி திருப்பி குலைக்கும் எஸ்சி அவர்கள் யோசிக்கிறார் என்ன இது சொல்லப்படுது இது சரியாக இருக்குமா ஏ நாங்கள் அப்போ மற்ற மாதிரியும் இல்லை சொல்லிக் கொடுத்துருவாங்க பிள்ளைகள எதுவும் தூரரை கண்டால் துஸ்தரை கண்டால் நாங்கள் கிட்ட போகணும் அல்ல ஒன்று என்ன ப்ராப்ளம் மக்கள் நான் டெய்லி ஏதாவது போய் வரணும் எனக்கு இடைஞ்சலாக இருக்கிற எல் நீங்கள் என்று ஒரு அம்மா சொன்னார் உறவு தான் அவர் கேட்டுக்கொண்டிருந்தால் சந்தோஷப்படுவார் நானும் வேலைக்கு போகும்போது நெருங்கின உறவு தான் ஒழுங்கையெல்லாம் ரோட்டெல்லாம் அப்படி பார்த்துட்டு அப்படி அந்த ஆள் இல்லையன்றா தான் வேலைக்கு துணிச்சலாக நடப்பேன் பிள்ளைகளுக்கும் சொல்வேன் தூர பாருங்கோ அந்த ஆள் நின்று தாண்டா திரும்பி வந்துருங்கோ வீட்டியாண்டு இன்றும் எங்களுடைய உறவாகத்தான் இருக்கிறார் அவர் கேட்டால் வந்து பேசலாம் அப்போவே நான் சொன்னேன் இப்படி ஒவ்வொரு நாளும் பயப்படுறதை விட ஒரு நாள் போய் அடிபடுங்க ஒரு நாள் போய் அடிபடுங்க திருப்பியும் அடியுங்க முடியாட்டி கூட பரவாயில்ல ஆனால் இன்றும் அவர்கள் துணிச்சலாக வாழுகிறார்கள் அதே கேண்டோனில் அவர்களும் கேண்டோன் மாற நினைத்தவர்கள் சேர்வனியில் ஒரு குடும்பம் அது வந்து அது ஒரு அம்மாவினுடைய தம்பி என்னும் ஒரு இயக்கத்தின்ற ஒரு யாழ் மாவட்ட பொறுப்பாளர் 
இந்த அம்மாவுக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை அவர்களை தமிழ் ஆலயம் இது ஸ்ட்ரெயின்ஃபீல்டுக்கு கிட்டத்தான் இந்த இந்த அம்மா இருக்கிறார் அவர்களையும் அவருடைய பிள்ளைகளை முக்கியமாக அந்த அம்மா ஒரு டீச்சர் அவரை தமிழ் ஆலயம் விளத்தினது பிறகு அந்த பிள்ளைகளை வஞ்சித்தார்கள் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஒரு கட்டத்தில் எனக்கு என்னும் ஒருவர் அவரையும் தெரியும் அவருடைய இலக்கம் எடுத்து என்னோட தொலைபேசியில் அழைத்தார்கள் அப்போது பா அப்போது லண்டன் தமிழ் வானொலி இணைவதில்லை இப்படி தாங்கள் வேறு ஒரு ஸ்டட்டுக்கு மாற வேண்டி வருது இப்படி சிக்கலாக நான் என்னுடைய தம்பி உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் பேரை சொன்னார் அதிர்ந்து போனேன் அவர் பெரிய தளபதி அல்லோ ஓ ஆனால் வேறு இயக்கம் என்றபடினால தமிழ் ஆலயம் ஏற்றுக்கொள்ளுதில்லை என்று அவர்களுக்கு உரம் கொடுத்து அதே ஸ்டட்டில் இருக்க பண்ணினோம் என்று அப்பா உயிரோடு இல்லை மிச்சர் அத்தனை பேரும் இருக்கிறார்கள் வீடு தான் மாறி இருக்கிறார்கள் அதே ஸ்டட்டில் தான் இருக்கிறார்கள் மீண்டும் தர்ஜினி அவருடைய பழமொழிதான் நீங்கள் டீச்சரை யோசிக்காதீங்கோ ஆக்கள் வன்மையாக எங்களை பேசுகிறதையோ எங்களை அடித்து வளர்த்ததையோ யோசிக்காதீங்கோ திருப்பி நான் கதைக்கே இல்லை இனி ஆகிலும் மாறோணும் எனக்கு இப்போ எழுபத்தி ரெண்டு வயது இன்று இல்லை இருந்தாவது என்னுடைய வாழ்க்கை மாறுத்தானே வேண்டும் சின்னவர்களுக்கு மட்டுமே எனக்கு துணிச்சல் இல்லாமல் என்னுடைய பிள்ளைக்கு என்ன நான் துணிச்சலை கொடுக்க முடியும் யாராவது கதவு தட்டினா ஒழிச்சு ரெண்டு பார்க்குறது லைட்டில் ஓப்பன் பண்ணி போட்டு பிள்ளையும் வைத்துக்கொண்டு இந்த பிள்ளை தான் கணவனிய மனைவியோட திருமணமாகி வளருமா யாரா திருப்பி பேசுங்களன் பிள்ளையண்டா வாயடிங்களன் அப்ப இப்ப தெரியும் தானே கம்போண்டு இருக்கணும் எங்களுக்கு துணிச்சல் இருந்தாத்தான் என்ன பிற்பகுதி ரஜினியர்களே கம்பு ஆடு கூட கிடைக்கும் ஆடு கூட ஆடு கூட என்ன அந்த நினைக்கும் அதை பொருத்தமாக ஏதோ சொல்லிருக்கிறார் போல இருக்கு அதை இந்த முதுமொழி எழுதினவர் அதனால் உண்மையாக என்ன நடக்கும் நான் கதைக்கிறது வாயடிக்கலைன்னா குட்டி நாய் தூக்கிட்டு போயிடும் என்று திருப்பி கதையுங்கோ யாரும் எங்களுக்கு இவர் வாயாடி இவர் வாயாடி இவர் வாயாடன் இவர் குழப்படி என்று அவர் தர சர்டிஃபிகேட்டுக்காக நான் நசுங்கி சாக இயலாது ஒவ்வொரு நாளும் சாக இயலாது ஆனால் இன்றும் இதுக்குள்ள இருக்கிறார்கள் இரவில் தனியாக வீட்டில் இருக்க மாட்டீங்கள் இரவில நான் தனியாக தூங்குவேன் ஒரு கிழமா கூட தூங்கி இருக்கிறேன் என்று சொல்றவியல் மட்டும் கைத்தூங்க கைதறி இல்லையே கூட என்ன நீதினி எங்க வேற ஒரு வீட்டுல தூங்கி இருக்கிறீங்களா ஒரு இரவு ஒரு இரவு ஒரு கிழமை இரவு அம்மா அப்பா அண்ணா இல்ல நான் நான் தனியாக இருந்திருக்கிறேன் தனியாக எங்களோட வீடு இப்ப எல்லாரும் இருக்கணும் யார் யாரும் இருக்கணும் இப்ப இருக்கணும் இப்ப திடீரென்று ஒரு கிழமையில் அமெரிக்காக்கு நியூயார்க்கு யூஎன்ஓல உரையாற்ற போயினம் எல்லாரும் குடும்பமா இப்ப நான் தனியா என்னுடைய வாழ்க்கை பள்ளிக்கூடம் வேலை வீடு சமையல் இரவு நித்திரை எத்தனை பேர் தவளவன் சொல்லி இருக்கார்கள் சரி ஒரு ஆள் இந்த வீடியோ ஓபன் இருக்கிறார்கள் ஒரு குரல் தாங்க பாப்போம் ஆனால் சாரி இல்லை சந்தர்ப்பம் வரவில்லை இல்லை ஒரு பெருமையா ஒரு அம்மா சொன்னார் என்ற பிள்ளை ஒரு நாளுமே தனிய எங்கேயும் தாங்கினது இல்லை இது பெரிய பெருமையே இருக்கின்ற விருதா விருது பெண்மாலை போடுற விருதா தர போறாங்களே யாராவது நீங்க இருக்கிறீங்கள் இப்போ தானமா ராஜினி அவர்கள் ஜெசி அவர்கள் தர்ஜினி அவர்கள் பெரியவர்கள் மற்ற எல்லாரும் தெரியல இல்லை உங்களுக்கு இருக்கிறீங்க நம்புறதா இல்லையா எனக்கு தெரியல நீங்கள் சொல்லுங்கள் இன்று இன்றைய நிலையில ஒரு கற்பிரில் நினைச்சு பாருங்க திடீரென்று இவர்கள் இல்லை ஒரு வாரத்துக்கு இல்லை அப்ப நான் பக்கத்து வீட்டை போகிறதா அல்லது இன்னும் ஒரு ஆண்டியை கூப்பிட்டு துணைக்கு படக்க வைக்கிறதா அல்லது அவ இருந்த என்ன இருக்காட்டி என் இருந்த நல்லா இல்லாட்டி அதோட நல்லம் என்று மனதில் தானே நீங்கள் யோசிக்கிறீங்களன்றதை யோசிச்சு பாருங்க ஆனால் அப்படி ஒரு நிலைமை வரும் வந்ததுக்கு பிறகு குளராதைங்க மாதாட்டையும் காளியம்மாட்டையும் வேண்டுதல் செய்யாதைங்க வரும் வந்தால் என்ன என்ற நினைவு எங்களுக்கு வாழ்க்கையில் துணிச்சலை தந்து வாழ்ந்தால் மட்டும்தான் அது நிறைவு வரும் யார குரல் தந்தீங்க ஏன் இல்லாமல் இருக்கிறோம் ஏன் அப்படி ஒரு அனுபவத்தை பெறாமல் இருக்கிறோம் அது வேண்டாம் 
வேர்ல்டு தேவையில்லை அவருக்காக கணவனை வெளியில் அரை போட்டவர்களை இருந்து பார்க்குறது அதை சொல்ல வேறு இல்லை ஆனால் அந்த துணிவங்கள்கிட்ட இருக்குதா ஆனால் அதுக்கு பிறகு அதான் உதர் சொன்னார் இது பல தடவை கேட்டதும் கிட்டடியிலே ஒன்று கேட்டேன் ஒரு கணவன் திடீர் என்று இல்லை அப்போ அந்த பிள்ளையிடம் அவர் கேட்குறாரு ஏ நம்ம அம்மா இப்படி இருக்கிறான்டா அவர் இறந்ததை இந்த வரைக்கும் அவரால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியலை ஒவ்வொரு நாளும் இரவில் ஆளுவார் ரெண்டு வருடங்கள் ஆகிட்டுது அவருக்கு வேறு வேறு வருத்தம் தைராய்டு எல்லாம் வந்துட்டுது சரியா அப்போ அந்த கேட்டவர் அவரும் ஒரு சின்ன வயசுக்குரியவர் தான் அவர் சொன்னார் அப்பாவை இழந்ததுனால் அம்மா அழுகிறாவா அல்லது அப்பாவை இழந்ததுனால் தன் வாழ்க்கையில் இழந்தது நினைச்சு அழுகிறாரான்னு கொஞ்ச நேரம் பிள்ளை இப்படி இப்படி பா பிள்ளைக்கு ஒரு இருபத்தோரு வயசு இருக்கும் பார்த்துட்டு இல்லை அப்பா எல்லாமே பார்த்து கொண்டவர் இப்போ அம்மாவால் முடிய எல்லாம் தான் அழுகிறான் எப்படின்னா அவர் செத்ததுக்கு ஆளுவானா ரெண்டு நாள் கவலையாக இருக்கும் மூன்றாம் நாள் அட இது இனி என்ன சிலவுக்கு யார் காசு ஆறது வெயிலைக்கு யார் போகிறது வீட்டு வாடகை யார் கட்டுறது இதனால தான் தலையை பிச்சு கொண்டு அழுகிறமே இது முன்பும் நான் காட்டில் பல தடவை காய்ச்சிருக்கிறேன் ஓமோ இல்லையோ யாராவது உண்மையாக ஒரு உறவு பிரிஞ்சதுக்காக அழுவினமா அல்லது அதனால வந்த வேதனைக்காக அழுவினமா ஜேரணிசன் அவர்கள் ஒரு சிந்தனையில் சொன்னார் அப்படி சொன்னாதான் கிளப்பி அவரை வேற விடலாம் பண்ணலாம் நினைக்கிறேன் அது ராஜினி அவர்களை உச்சரித்தார் எல்லாம் கொலை கொள்ள பாவம் எல்லாம் நிறைய நடக்குது என்றுட்டு ரெண்டு சொல்லை சேர்த்து சொன்னார் காரணம் இல்லாமை என்று சொன்னார் வந்துட்டார் காரணம் இல்லாமை இப்போ நகுல் அபிராமி போன்ற இளையவர்கள் உட்பட இனியவர்களும் நான் ரெண்டு தடவையாக உச்சரிப்பேன் எது சரி என்று சொல்லுங்கோ காரணம் இல்லாமை காரணம் இல்லாமை இதுல எது சரி அதுதான் என்னென்று இவ்வளவு தமிழ் பாஸ் பண்ணி வந்தீங்களோ தெரியல நான் திருப்பியும் உச்சரிக்கிறேன் காரணம் இல்லாமை காரணம் இல்லாமை அந்த அர்த்தம் என்ன கொலை கொள்ளை பாவம் அநியாயம் எல்லாம் நிறைய நடக்குது காரணம் இல்லாமை காரணம் இல்லாமை என்ன காரணமே இல்லை அதுக்கு ஜான்சன் சொல்லும் போது இன்னைக்கு நான் இப்படி வாய விரலில் வச்சு குரலே கொடுக்கக்கூடாது சமய சிந்தனைக்குள்ள ஆனால் அதுக்காக இப்போ நான் தான் கிளறுவேன் நான் ஒரு வாயாடன் தான் எத்தனை வயசில் வாயாட தொடங்கினான் யாருக்கா ஞாபகம் இருக்கா நீங்க எல்லாரும் என்னன்னு தான் சோதனை வரைச்சு பாஸ் பண்ணல பதினெட்டு பத்தொன்பதுல எல்லாம் நான் ஒரு பயந்த பிள்ளை இருபத்தி ஆறாவது வயதில் தான் நான் யோசித்தேன் இது எத்தனையும் ஆயிரம் தடவை சொல்லியிருக்கேன் காலையில நான் மட்டுமே தோற்று கொண்டு போகிறேன் என்னோட கூட பிறந்து வளர்ந்தவர்கள் எல்லாரும் வென்று கொண்டு போகிறார்கள் இதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் நான் தான் நான் பதுமையாக இருப்பது தான் மனதுக்குள் நிறைய கதைப்பன் வெளிப்படையாக கதைக்க பயம் அவர் என்ன சொல்வார் இவர் என்ன பார்ப்பார் அம்மாவுக்கு யாரும் அடிச்சு போன அடிச்சு சொல்லிடுவாங்களோ என்றது அதுக்கு பிறகு தான் தூக்கி அறிய யோசித்தேன் நல்ல வேலை இயக்க பயங்கரவாதம் அதுக்கு பிறகு தான் எங்கள் மீதும் தொடக்கப்பட்டது நின்று பிடிச்சிருந்தானே எங்கிட்ட எந்த காண்டாம் இருவங்களை தூக்கிட்டு போயில்லைன்னு அதே போலத்தான் நாங்கள் இன்றைய வரைக்கும் அப்படி இருந்தால் கூட இனிமேல் மாற வேணும் காரணம் அந்த பியானுசனுள் சொன்ன சிந்தனை அவர் சேர்த்து சொல்லிட்டார் அவசரத்தில் ஆனால் இல்லாமை இயலாமையை கூட சொல்லவில்லை இல்லாமை அதாவது ஒரு ஒரு பெண்ணை போன்றவர்களுக்கு நாளைக்கு ஒரு நூறு பவுன் இல்லை என்ற இல்லாமை ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்ச சில நண்பர்களுக்கு நாளைக்கு படி அஞ்சு மில்லியன் அஞ்சு மில்லியன் காணாட்டி ஐயோ அந்த கண்ட்ராக்ட் போயிருமே என்ற இல்லாமை ஒருவனுக்கு சந்தோஷம் அது அது இல்லாமை தனிமை சேர்ந்திருக்க இல்லாமை சாப்பாடு பசி அதுக்கான உணவு இல்லாமை என்றது தான் உண்மையிலேயே அதுதான் காரணம் இல்லாமே ஏ காரணம் இல்லாமையே காரணம் எதுவும் இல்லாமே பிடிச்சீங்களோ அந்த இடவெளியில கீழறக்கம் செய்யாததுனால அந்த ரெண்டு வார்த்தையும் காரணம் இல்லாமையே காரணம் எதுவும் இல்லாமே என்றதான் அந்த அர்த்தமா வந்தது நீங்க சொல்லும் போது சொல்லி இருக்க வேண்டியது காரணம் கிரி போடாட்டிலும் இல்லாமையே தனியாக உச்சரிக்கப்படணும் அது உங்கள பிள்ளை இல்லை நீங்க அவசரமா வாசிச்ச போது சேர்த்து சொன்னீங்க ஆனா அர்த்தமே பிழைச்சு போச்சு அதே போலத்தான் 
எங்களுக்கு வர்ற பயம் துன்பம் கஷ்டம் இதெல்லாத்துக்கும் சிவபெருமானந்த சிவராணம் காரணம் இல்லை பக்கத்து வீட்டு காரணம் இல்லை கணவனும் இல்லை மனைவியும் இல்லை நாம் மட்டும்தான் அதுக்கு காரணம் நாம் மட்டும் அது அது எங்க எல்லாமே பலவீனத்துக்கு எதிர் சொல்ல என்ன எதிர் சொல்ல என்ன யாராவது முதல்ல வாயால திருப்பி கதைக்கிறதுக்கு பழக வேணும் அதை அதை அந்த ஆற்றலை ஒவ்வொரு அம்மா அப்பா பெற்றிருக்க வேண்டும் அதை வாழ்க்கையாக வைத்திருக்க வேண்டும் அதை பிள்ளைகள் தொடர்ந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் அதை விட்டு நல்ல பிள்ளையார் அடுத்த முறை கோயிலுக்கு போய் பிராச்சி தந்தேடுவோம் அந்த சாமியாரை கண்டு கேட்போம் இந்த ஃபாதர்கிட்ட போய் இந்த பாசர்கிட்ட போய் அறிவுரை கேட்போம் கேட்குறவனெல்லாம் வளர்ந்து கொண்டு போவோம் நான் மட்டும் தான் நிதியதாக வருவேன் ஆகவே ரஜினியாவை நீங்கள் சொன்ன பழமொழி சரி ஆனால் அது எடுத்த விதம் உண்மையில் அடிப்படையில் வாழ்க்கைக்கு இன்று தேவையானது அதுதான் அது டீச்சர் என்பதற்காக அனுமதி கடவுள் ஒரு நாளும் வந்து யாருக்கும் எந்த ஆணிகளையும் எங்களுக்கு பிடுங்கி தந்தது கிடையாது ஆனால் அது ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு ஒரு துணை சரி அந்த துணிச்சலுக்கு ஒரு பாதிப்பும் இல்லை கண்டிப்பா வைத்திருங்கள் எனக்கு கடவுள் நம்பிக்கை உங்கள் எல்லோரையும் விட அதிகம் உங்கள் எல்லோரையும் விட அதிகம் நான் சேலஞ்ச் பண்ணியே சொல்லுவேன் நான் வேண்டாம் வாங்க ஒரு நாளைக்கு பேசுவோம் நான் எதையுமே யார்கிட்டையும் திருப்பி கேட்கறது இல்லை வந்தாவா போனா போ வந்தா நல்லது வராட்டி அதை விட நல்லது இது நீங்க சும்மா சொல்றது நினைப்பீங்கள் ஆனால் நான் வாழ்க்கையில் அவ்வளவும் செய்து கொண்டான் திருப்பி என்னையே கேட்பேன் சொல்லி போட்டு நீ கோழியாக மாறிவிடாது கடவுளே வந்தாலும் பிழையண்டா கடவுளையும் எதிர்த்து தான் நிற்பேன் எந்த கடவுளும் கத்திரிக்க எங்க இருந்தது யார் கண்டது இல்லை தானே ஆகவே கடவுள் என்பது ஒரு உருவகம் அதை நீங்க துணிச்சல் என்று மாற்றிக்கொள்ளலாம் பயமின்மை இப்போ ராஜினியா சொன்ன மாதிரி தடி என்று மாற்றிக்கொள்ளுங்கள் இது எனக்கு ஒரு கம்பு இது கடவுள் எனக்கு ஒரு கம்பு ஆனால் ரஜினிய ஒழித்து வைத்த கேமரா என்ற அந்த கேமரா என்ற வார்த்தை பலர் சொல்லி இருக்கிறார்கள் ரஜினி எங்கேயோ கேட்டிருக்கிறீங்க ஆனால் அந்த ஒழித்து வைத்த கேமரா எனக்கு புதுசா இருந்தது ஏனென்றால் ஓசோ என்பவருடைய மொழிபெயர்ப்பை சுகி சிவம் அங்கேயோ சொல்லும் போது இதை சொல்றார் கடவுள் யார் என்றால் அவர் கேமரா போன்றவர் என்று அப்ப யோசிச்சு நடந்து அன்றைக்கு தரிசினிய வாழ்த்தினர் நல்லா இருக்கு ஒழித்து வைத்த கேமரா என்பது புதுசா இருக்கு ஒழித்து வைத்திருக்கிற கேமரா தான் கடவுள் அது ஒரு உருவகமா வைத்திருங்கள் அவ கடவுள் சொல்லிட்டார் ஐயோ உங்க கால விளையாட்டாம் என்று சொல்லிப்பட விழுவியல யாராவது இல்லையா கடவுள் சொல்லிட்டார் திருப்பி கதைப்பேன் இன்னும் கையை நீட்டினா திருப்பி கையை நீட்டுவேன் இது கடவுள் எனக்கு சொன்னது சும்மா சொல்லுங்க ஒரு கடவுளும் வந்து நானும் இப்ப உணவு சொன்னார் கேட்க மாட்டேனும் ஆனால் அந்த தைரியத்தை தருகிறது கடவுள் என்றால் அது சிறப்பான விஷயம் ஜெயம் தங்கராஜா அவர்களை ஒரு கழும்ப செய்து விட்டது பாருங்கள் வணக்கம் வேறு யாரும் சொல்ல விரும்பினால் வாங்க சொல்லலாம் வணக்கம் வணக்கம் எல்லாரும் நீங்கள் வணக்கம் மைக்கு வெளியே நினைக்கிறோம் வணக்கம் மற்ற உங்களுடைய அறிவியல்கள் அந்த இதுகளை வாழ்க்கை உண்மை ஜாதகங்களை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் இப்போ நீங்கள் சொல்கிற உங்களுக்கே சரி இப்போ எங்களை கடைசி பேச பிள்ளைகள்லாம் மலர்ந்து தண்டுட்டு தான் அம்மா கட் அவுட் இங்க கட் அவுட் போமன்னு ஒன்று இருக்கு என்ன சொன்னா மரத்துக்கு பின்னால இருந்து பாக்குற பூனை மாதிரி அம்மாவோ அப்பாவோ இருந்தா பிள்ளையும் அது மாதிரி தான் போமன்ற தான் நெய்து தான் நான் பேர் இருக்குது ஆனா கூடுதலா எல்லாரும் அம்மாட ஆளுமைக்க இருந்துதான் இங்க பிள்ளைகள் வளர்ந்து கொண்டு இருக்கு தாங்கள் நீங்க சொல்ற இது வாரன்னு சொன்னா நீ அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு வந்தாலும் பெறலாம்னு நினைக்கிற இன்னொன்று அந்த நீங்களும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த மக்கள் கொழின் நீலாம் உண்மைக்கு அவர் சீனியர் தான் இறங்க வேணும் திரையிறங்கிட்டு சீனியர் மக்கள் கொழின் இறங்க வேண்டிய இடத்துல இவர் ஜூனியர் நீலாம் அவர் பயம் அச்சம் நீங்க சொன்ன மாதிரி அச்சம் அவர் ஒரு பிடிய ஆள் அவர் தான் வழி நடத்துக்கு என்ன போற அவர் வந்து தரையில இறங்குற செத்திரோன்னு பயன் மக்கள் கோழி ஆனா நீலாம் ஜூனியர் டக்கன் பாஞ்சு 
ஊனாப்போ வந்தாவா சித்தவா ஆனா இன்றைக்கு அவர் மகள் கொள்ளு ஒரு தெரியாது வழி நடத்திக்கணும் ஒரு ஆனா இவர் நீலாம் சோங்க பேசுறாங்க அந்த அஜத்தை எடுத்து படிக்க அவர் பாஞ்சு தேசிய உயிர் போனா என்ன இதுனா இறங்க இறங்குறேன் அதே மாதிரி மற்றது நீங்க இப்ப இந்த இதுகளை எல்லாம் இப்ப எல்லா நேர்களோடையும் சேர்ந்து உப்புவதே நிலைமைக்கு இப்ப அதான் நேற்று ஒரு சம்பவம் நடந்து அதை சொல்லி முடிக்கிறேன் நட அண்ணே இங்க ஒரு அறுபத்தி நாலு வயது அவர் இறந்துட்டே இருப்பு ஒரு வைக்கல அவர் அந்த கோயிலோடையும் சம்பந்தப்பட்டவர் அவர் அவர் வருத்தமா இருந்தவர் மனைவி தான் போய் போய் மாறுறது அப்ப வெள்ளிக்கிழமை அவ போயிட்டு வேலைக்கு போயிட்டு வந்து அவர்தான் கதவு திறக்கிற திறக்க திறக்க திறக்கையில யாரும் மனம் தேணுமா அதுக்கு பிறகு அவதான் அவர் உள்ளுக்க இறந்து கிடக்குது அப்ப நேற்று அவரை போய் பார்த்துட்டு வேலைக்கு மனைவி ரங்கன் சொல்றா இப்படி ஒரு நிலைமை இந்த வீட்டுல நடந்த எனக்கு இன்னும் சீரண்டு கட் பண்ண பண்ண இல்லாம இருக்குன்னு சொன்னேன் அப்ப நானும் எனக்குள்ள என்ன நானும் பதில் சில கல்வியலுக்கு பதிலுமே இல்ல ஒண்ணும் செய்ய இல்ல அது அப்ப நான் ஒண்டு பைபிள் இருக்கு மற்றது பாட்டிவி இருக்கு தானே வாழ்க்கையில் எடுக்காத வரைக்கும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் அமுலாக்கம் செய்யாத வரைக்கும் ஆனால் வரும் என்ற எண்ணம் எங்களுக்கு இருக்க வேண்டும் எது அதெல்லாம் யதார்த்தம் தான் உண்மை இன்றைக்கு சொன்னார்கள் கோதுமை மணி மண்ணில் விழுந்து மடிந்தால் தான் மண்ணுக்கு பயன் என்று சொன்னார்கள் இது அடுத்த வாரம் நாங்கள் உருட்டுவோம் இதை அதே போல அவர் தலைவன் என்பவன் வீழ்ந்து மடிய வேண்டும் அதையும் சொன்னார்கள் இன்றைக்கு அதுவும் நேஸ்வரி பேரலும் டேவிட் அவர்களும் ஒரே புத்தகத்தை தான் வாசித்தார்கள் போல இருக்கு ஒரே கதை தான் ஆனால் எனக்கு அதுல அப்படியேண்டா இப்போ தலைவன் வீழ்ந்து மடிந்ததும் சிறப்பு தான் உங்கள் வீட்டில் பயந்ததும் இல்லையே மடியத்தானே வேண்டும் வாழ்விலேயேதான் <laughs> 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 அப்ப அத ஒரு ஆணானவன் அது பேர் விஷயம் ஆனானவன் அதுக்கப்புறம் இருக்க மாட்டான் அவர் மனைவி இழந்த அவர் கனகாலம் வாழையில ஏண்டா தங்கின தங்கின வாழ்க்கு பொண்ணாப்பட்ட மன துணிகள் போகணும் அதுக்கு அதான் நான் சொன்னான் சில வேலைகள்ல இப்ப திருவள்ளுவர் மாதிரி இங்க சில வேலைகள்ல இந்த மனச்சாட்சியோட அகூரமா வேலை செய்யற இது எங்கட இது இருக்கு அது எங்கட பெண்களுக்கும் இருக்கு அப்ப நான் சொல்லுவேன் எல்லா நேரம் இந்த வெள்ள வெள்ளியா இருக்க மனச்சாட்சி பார்த்துதான் வேலை செய்யணும் மண்டி இல்லை ஏன்னா திருவள்ளுவர் சொன்ன மாதிரி தான் நாங்க இங்க நடக்க ஒண்ணு மண்டி இல்லையா வெள்ளக்காரங்க திருவள்ளுவர் திருவள்ளுவரே தெரியா அவர் சொன்ன விஷயம் எங்களும் தெரியாது அவர் சோக்ரட்டிஸ் சாக்ரட்டிஸ் இந்த வார்த்தையை உன்னையே நீ அறிவாய் நீயே உலகத்தில் ஒருவனா இருக்கிறாய் அந்த வாசத்தை திருவள்ளுவர் மாதிரி வச்சிருப்பாரு ஆனா திருவள்ளுவர் சொன்ன அற்புதமான அந்த வாழ்க்கை நிறையில் வியலுக்கு தெரியாது பாருங்க ஒரு கொஞ்ச நேரம் செவ்வோ பாசிலாடி ரெடியா கூட டான்ஸ் ஆடி கண்டிப்பாங்க வேலை செய்ய மாட்டாங்க ஆனா நாங்க தான் இந்த ஆனா அங்க என்னன்னா கணவனோட சண்டை பிடிச்சா அஞ்சு நாளைக்கு அம்மா கிட்ட போயிருந்து வர கலாச்சாரம் இருக்குதோ இந்தியால இருக்கு அல்லது குழந்தை வர்றதுக்காவது கடவுள் அனுப்பி விடுவார் இங்க மாறி செய்து பார்க்கலாம் மனைவி என்னோட சண்டை பிடிச்சா நான் ஒரு அஞ்சு நாளைக்கு நண்பன் மட்டும் இருந்துட்டு வரலாம் அப்ப மனைவிக்கு தெரியும் தனிமை பற்றி தெரியாது இல்லாத நேரங்க தான் அந்த உண்மையா அந்த பிறகுதான் உண்மையான வாழ்க்கை சும்மா அப்பா நாங்க சும்மா போதைக்கு இருக்கும் போது இப்படியா இப்ப ஏதாவது சொல்லுவோம் கதைப்போம் ஒவ்வொரு இல்லாத நேரம் தான் அந்த அருமை ஒவ்வொன்றும் தெரிய வரும் நீங்க சொன்ன உதாரணத்துல நமக்கு எல்லோருக்கும் தெரிந்த உறவு கோசல்யா சொர்ணலிங்கம் இணையர் என்று அவர் வாழும் போது நானே ரெண்டு தடவை எச்சரிக்கை விடுத்து நான் இனியும் கூட கணவரை பற்றி காட்டிலையில் கண்ணீரம் காய்ச்சி சொன்னதிங்கன்னா கண்டிப்பாக தடுக்க வேண்டி வரும் காட்டிலையில் தான் சொன்னேன் நான் இருக்கும்போது இல்லை அது என்னென்னு சொல்லுவீங்கள் அவர் எனக்கு முக்கியம் அவர் இல்லாமல் நான் ஒன்றும் செய்ய மாட்டேன் எங்கே போனாலும் வருவார் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனாலும் விட்டுட்டு காருக்கில் படுத்துருப்பார் திருப்பி கூப்பிடுவார் எந்த இருந்தவர் திடீரென்று அவரை இழக்கிறார் சரி அந்த நேரம் எனக்கு மனசில் தோன்றது இவர் எப்படி இரவுல தனிய தூங்குவார் நான் அறிய ஜெயநடேசன் அவர்கள் ஓரிரு இரவுகள் துணை கொடுத்திருக்கிறார்கள் தவமலர் அவர்கள் போய் ஓரிரு இரவுகள் துணை கொடுத்திருக்கிறார்கள் 
மற்றபடி அந்த அம்மா தனியைத்தான் தூங்கியிருக்கிறார் தான் தன்னை இழக்கும் வரைக்கும் அப்படி ஒன்று வந்துட்டா முகம் கொடுக்கத்தானே வேணும் அப்ப இருக்கிற போது இல்லாத நினைப்பையும் எங்களுக்கு வச்சிருக்க வேணும் வெளியில போய் வாரதோ அல்லது எவ்வளவு விஷயங்கள்ல முழுக்க முழுக்க கணவனையே தாங்கி கொண்டு இருக்கே சரி ஒரு பொருளாதார சூழ்நிலை ஒரு பண சூழ்நிலையும் கணவன் அப்படி ஒன்று தங்கி கொண்டு இருக்க இப்படி திடீரென்று ஒன்று எதிர்பார்க்காம ஏற்கனவே கற்பனை செய்யாத ஒரு வாழ்க்கமைப்பு வந்துட்டு சொன்னா உடஞ்சு போய் மனம் உடஞ்சு போய் அப்படியே மனச்ச சோர்வு வந்து ஆக்கள் உடல் சோர்வு வந்து ஆக்கள் கரியா போற இது வேறும் ஆனால் இங்க இந்த புல சூழ்நிலையில இப்ப அது ஒரு தான் அந்த நேட்டா அழுது அழுது இவ்வளவுத்தையா சொல்லி இதண்டைக்க நான் கணவன் இருக்கேக்க அவ்வளவு சொன்னாவது தெரியாது அவரை பற்றி எக்கச்சக்கமா அவர் செய்த இது அந்த அவர் அவ்வளவு அவ்வளவு செய்திருக்கிறேன் எனக்கு ஒரு அப்படி எங்களுக்கு எல்லாம் இப்ப அவ என்னுடைய மனைவி இப்ப என்ன பத்தி கூடுதலா பிள்ளைக்கு நெகட்டிவ் உதாரணங்கள் எல்லாம் கூட சொல்றது ஆனா உள்ளுக்க நல்லது வச்சிருப்பா நெகட்டிவ் இதுக்கு அப்பா மாதிரி அப்படி தொடர்ந்து அப்படி சோம்பரியா இருக்க கூட அப்பா மாதிரி அப்படி ஒரு நீச்சல் உள்ள கூடாது அப்பா மாதிரி கோவப்பட கூடாது இப்ப நல்லது சொல்லி கேள்விப்படையில ஆனா நல்லா இருக்குது ஒரே திட்டுதான் முடி ஒரு கிட்டத்தட்ட கூழ் முட்டை கணக்கா இருக்க கூட ஒரு இதா இருக்க கூழ் முட்டை இதான் என் என்ன பார்த்து வளர்றேன் நான் பைபிளுக்கு கீழே வளர்றேன் ஒரு கடவுளுக்கு கீழே வளர்றேன் நான் ஒரு புண்ணியமா ஒரு என்ன என்ன சொல்றேன் நான் சின்சியரான வாழ்க்கை ஒரு மற்றவனுக்கு திருவஞ்சி வாழ்க்கை பாரத்துகளாலேயோ உடலாலேயோ புண்படுத்தாம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அப்படிதான் நீங்க வாழ வேணும் கண்டிப்பாக துன்பம் வரும் என்பதை நாங்கள் இப்பவே சொல்லலாம் துன்பம் தான் கிடைக்கும் அவளுக்கு தெரிஞ்சிட்டு வெள்ளக்காரண்ட விளையாட்டுகள் அந்த வெள்ளியாட்ட இது அவைகளுக்கு தெரியுது இங்க கலாச்சாரம் இன்னும் வெள்ளக்காரன்ாரண்டாவன்ாரண்டாவன்ாரண்டாவன்ாரண்டாவன்ாரண்டாவன்ாரண்டாவன்ாரண்டாவன்ாரண்டாவன்ாரண்டாவ
ஒவ்வொரு முறையும் சொல்லும் தங்கீரா வாழ்க்கை தங்கீரா வாழ்க்கை உண்டு யாரும் யார் இல்லையும் அம்மா அப்பாலையும் பிள்ளை தங்கி இருக்க கூடாது கணவன் இல்ல மனைவி மனைவி இல்ல கணவன் சௌரங்கள் ஊரேர் பக்கத்து விட ஒரு தடவையும் தங்கி இருக்க கூடாது நாங்கள் எங்களுடைய கால்களை நிற்கும் போதுதான் எங்களுக்குரிய மரியாதையும் கௌரவமும் கிடைத்துக் கொள்ளுமே தவிர நாங்க தங்கி இருக்கிறது பெரிய பெருமை இல்லை எல்லாரும் அப்படித்தான் அந்த உள்ளுக்குள்ள அவருடைய வாழ்ந்து அவருடைய அந்த மன தாங்கல்கள் பிற கடைசி நேரத்துல காட்டினது தானே அப்படியான இதுகள் இறைவனாலும் காப்பாற்ற முடியாது மற்ற விஷயம் கன இதுகள் தெரிஞ்ச ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு ஆளுமை உள்ளார் அவர் அவர் அவரும் அப்படியா தானே இருந்திருக்கிறாரு என்ன ஒண்ணு டெலிபோன் எடுத்து கொடுக்க பைபர் லாப்ப கதைக்கிற இந்த பாட்டு படிக்க எல்லாம் ரெண்டு பேரும் அப்படி ஒரு அநியோனியமா வாழ்ந்தாக்கள் இப்படி இடையில ஒரு பிரிவு அல்ல ரெண்டாவது ஒரு ஆளுக்கு பிரிவு வந்தாலும் அது தாங்கிக்கொள்ள தாங்கிக்கொள்ள இல்லாத இது இருக்கு அந்த அந்த பக்குவத்தை இனி கொண்டு வரணும் அதுக்காண்டி கணவன் கிரியாச்சாண்டு அப்படியாண்டு இல்ல அந்த அப்படியே ஒன்று வந்தா அடுத்த அடுத்த ஸ்டெப் என்ன அடுத்த ஸ்டெப் என்ன இந்த சில பேருக்கு சௌரவங்களுக்கு அதுகள் இருக்கு அதுகளே இல்லாத ஆக்கள் யோசிச்சு பாருங்க சதுரவங்களோ சொந்தங்களோ ஊரோ இல்லாம தனியா வாழ்ற ஆக்கள் குக்கிராமங்கள்லயும் இருக்குது அப்படின்ற சூழ்நிலை யோசிச்சு பாருங்க சரி புள்ளியல் சரி பொம்பளை புள்ளியல் சரி புள்ளியலே இல்லாத ஆக்கள் தனிய அதுகளை யோசிச்சு பாருங்க அதுகளைத்தான் இனி ஒரு இதுல ட்ரெயினிங் கொடுக்கணும் பைபிள் இருக்கு பாட்டி வீருக்கு சொல்லி கொண்டு அப்படி இருக்க இல்லாத இப்ப தாங்களும் தங்கள தொடங்கினால் சூழல் மாறும் நாங்கள் சூழலை மாற்ற தேவையில்லை அப்படி மாற்ற முடியாது ஆனால் எங்களை பார்த்து இப்போ இன்னும் ஒரு உதாரணம் நீங்கள் சொன்னதோட நிறைவுக்கு வரலாம் ராஜினி அல்போட்ஸ் போன்றவர்களுக்கு கண்ணை கட்டுது இப்போதே அவருடைய முடிப்பம் என்னென்னா இந்த ஒரு கட்டத்தில் ஐரோப்பா முழுக்க இப்போ இன்றைக்கு யாழ்ப்பாணத்தில் அல்லது இலங்கையில் வாழ்வெட்டு மாதிரி ஐரோப்பாவில் வாழ்வெட்டு இருந்த காலம் யாருக்கு ஞாபகம் இருக்கா இலங்கை இளைஞர்கள் ஓ அந்த நேரங்களில் வந்து அதிகமான பெற்றோருடைய புலம்பல் தங்கட வீட்டு பொம்பளை பிள்ளைகள் இவங்களுக்கு பின்னால் அழுத்திடுறாங்கள் என்று நல்லா படித்து அவங்க படிப்பை எல்லாம் அனிப்பாட்டி போட்டு இரவில் ட்ரக்ஸ் பகலில் வாழை தூக்குறது திரிகிறது பகிரங்கமாக ஒரு தட்ட காருக்கு மேலே ஒரு நின்று டான்ஸ் ஆடுறது நான் வாழ்கிற ஈஸ்ட் ஹேம் பகுதியில் மிக மிக அதிகம் அப்போ இந்த பெண்கள் ஏன் இந்த வகையான ஒரு கொடூரமான பையங்கள் அவர்கள் நேசிக்க தொடங்கினார்கள் என்பதற்கு உளவியல் விளைவு எப்படி வந்தது என்றால் தன் வீட்டு அப்பன் பயந்தவன் இதுபோல ஒரு கணவன் கிடைப்பதை விட அது என் அப்பா போல ஒரு பயந்த ஆம்பளை எனக்கு கணவனாய் வருதை விட இவனை மாதிரி நச்சா என்னை யாரும் முறைச்சு பார்த்து அவனுக்கு போய் அடிச்சுட்டு வர்ற அல்லது வெட்டிட்டு வர்ற ஒரு ஆணோடு வாழலாம் என்ற ஒரு ஒரு மறுதல் இவ அது பிழை அந்த எண்ணம் ஆனா அப்படி ஒரு தூண்டல் இதுக்கு காரணமா போனது அந்த அப்பா அவர்களில் சேதை திருமணம் செய்து இன்றைக்கு நல்லா இருக்கிறார் அதுல ஒருவர் எங்கள் ஊர்ல ஒரு கடையே வைத்துட்டு அவர் இறந்துட்டார் அந்த பையன் இறந்துட்டார் அந்த மனைவி நடத்துறார் அவரும் அப்படிப்பட்ட ஒருவர் தான் பேர் வாங்கினவர் தான் இந்த ஊர்லேயே ஆனால் பிற கடை வச்சு சில பேர் கோயில்கள் தொடர்ந்து சில பேர் சரட்டி தொண்டு அமைப்புகள்லாம் தொடர்ந்து அன்றைய வாழ்வட்டு வீரர்கள் இன்று நல்லா பலர் நாட்டை விட்டு ஓடிவிட்டார்கள் அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளுக்கும் ஓடிட்டார்கள் சில இலங்கை போயிட்டார்கள் என்கிறது முடிவாக நாங்கள் அந்த துணிச்சல் என்கிறது அது தடி வைத்திருந்தால் குட்டியாடு கூட ஓடும் திருப்பி அது சரியாக பாடத்தில் வருவது இல்லை அடி அந்த தடியங்கிற துணிச்சலை அது முதல்ல உடல்ல காட்டுற விட வாயில காட்டுவோம் வார்த்தையில காட்டுவோம் என்கிறதை முடிவாக என்று யோசிப்போமே பெண்கள் முதல் துணிச்சல்ல இறங்க போனோம் ரெண்டு கூறிக்கொண்டு நிச்சயமாக ஆண்கள் அதுக்கு துணை நிற்பார்கள் ஆங்கிலாண்டைக்கு பெண்களின் பெட்டிக்கு பின்னுக்கு நிற்கிறார்கள் என்று கூறிக்கொண்டு விடை விடை வருகிறேன் நன்றி மிக்க மகிழ்ச்சி நன்றி யாருக்காவது ஏதாவது பேச தோன்றுதோ
சொல்லுங்க மற்றவர்களுக்கு அது மண்ணில் விழுந்து மடிக்கிறது என்று எழுதினவன குற்றம் சாப்பிட்ட இல்ல அவர் புத்த ஆசிரியர் அவர் இப்படி வரிகள் எல்லாம் எழுதி எழுதி நிறைய சம்பாதிச்சிருப்பார் அந்த காலத்துல நான் அதை திருப்பி படிக்கிறேன் இல்லோ அப்ப நான் என்ன சேர்க்கணும் நீங்க சொன்ன வார்த்தையே சேர்த்திருக்கணும் எப்படி என்றால் கோதுமை மணிகள் நெல் மண்ணில் விழுந்து வெயில துணை களைச்சு மழை எல்லாத்தோடு சேர்ந்து அது வெடித்து விளைவாகிற போது விதை வெடித்து முளையாகிற போது மண்ணுக்கு பயன் என்பது போல என்று ஏன் நான் மாற்றி படித்தால் இயேசுபிரான் வந்து காதல பிடிச்சி புடிப்படி ஆட்டுவாரு நாங்கள் எங்களுக்கு அதைத்தான் நான் திருப்பி இதுக்குள்ள குழம்புறேன் நான் என்னென்னா இன்னும் ஒரு வசனம் இயேசு பிரான் சொல்லுகிறார் எனக்கு தொண்டு செய்பவனும் எனக்கு படிப்படை செய்பவரும் என்று தொடங்குது நிச்சயமா இயேசு பிரான் தனக்கு தொண்டு செய்பவர் என்று எழுதியே இருக்க மாட்டார் இருபத்தஞ்சு வயசத்துக்கு பிறகு அந்த புத்தகத்தை பைபிளா எழுதினார் இல்ல ஒருவர் அவர் கொஞ்சம் இயேசு பிரானை உயர்த்தி வச்சு விட்டுட்டார் நீங்க யோசிங்க இயேசு பிரான் உங்களுக்கு தெரிந்த இயேசுநாதர் எனக்கு தொண்டு செய் எனக்கு படிவினை செய் அவர்களையே நான் ஆதரிப்பேன் என்று எப்பாலாவது யோசிச்சிருப்பாரா இன்று நாங்கள் கேட்டோம் இன்றைய சிந்தனையில் நான் அப்போ இப்படி என்னொடனே நடந்தேன் வாய பொத்திட்டு நடக்கணும் நடாமோ வாய துறக்க கூடாது இல்லையாண்டு ஆனா நான் நான் நானும் சிந்திப்பதை உங்களோட பயந்து கொள்றேன் உங்களோட பிள்ளையா சொல்ல இல்ல இதுக்கும் சமயத்துக்கும் சம்பந்தமே இல்லை இந்த வார்த்தை நீங்க யோசிக்கிறீங்களா வழி வழங்குதான் மண்ணில் அந்த மணி விழுந்து முளையாக வெடிக்கிற போது இந்த மண் பயனுறுகிறதை போல நாமும் என்றுதான் இதை தொடங்க வேணும் செத்து மடிவது என்று வருமா தலைவன் என்பவன் செத்து மடிந்தால் தான் வீரன் என்று வருமா அப்புறம் வடிவருக்கு பதினாலு பதினஞ்சு வருஷம் கழிச்சு இந்த முறை விளக்கேற்றுவோம் என்று உலவு கோலத்தனமா நாங்கள் இந்த கிட்ட சமூகம் இருக்குமா அப்ப நாங்க சிந்திக்கிற சிந்திக்கிற சமூகம் இல்லையே ராதிகா ரொட்டி பாக்குறாரு இன்னும் தலைவரை பற்றி சொல்லப்படுது என்று உள்ள உள்ளதான் நான் சொல்றேன் அப்ப செத்து மடிந்து எல்லாரும் செத்து மடிந்தால் தான் நீ வீரர் நான் மட்டும் என்னத்துக்கு கெஞ்சி கெஞ்சி தொழுது ஒன்றும் பிரயம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம் என்னை காப்பாற்றிடவா நாள் இன்றைக்கு எனக்கு ஒரு பருத்துவ பரிசு வரும் என்னை காப்பாற்று சிவபெருமான ஈசனார் என்று ஏன் நாங்கள் திருப்பி திருப்பி நாங்கள் மடிவதில்லோ வீரம் அப்படி செய் அப்ப ஒரு கற்பனையில் ஒருவன் எழுதுகிறான் ஒரு புத்தகத்தில் வெளியாகிறது இந்தியாவில் இதை பலர் புத்தகமாக திருப்பி திருப்பி ஆண்டு தோறும் புதுப்பித்து புதுப்பித்து வெளியாகி கொண்டிருக்கிறார்கள் அது அப்படியே கண்ணில் ஒற்றி திருக்குறள் மாதிரி படிக்க தேவையில்லை திருக்குறள்லையும் நிறைய கருத்து பிள்ளைகள் வந்திருக்கேன்னா அது அச்சு பிள்ளைகள் நான் அதை திருத்தி படிக்க வேண்டும் இல்லையோ இப்ப ராஜன் நீங்க அதை சொல்ல தொடங்கின வழியா தான் சொல்லணும் நெல் ஒரு ஒரு கோதுமை மணி நல்ல உதாரணம் மண்ணில் விழுந்து வெடித்து விளைவாகும் போது அது முளையாகும் போது இந்த மண் பயனுறுகிறது என்பதுதானே சரியான வார்த்தை அவை கொஞ்சம் கொஞ்சம் உள்ட்டா பண்ணுங்க கொஞ்சம் சிந்தனையில ஒரு சின்ன மாற்றம் ஓ இது என்னுடைய கருத்துல இப்படி வருது இதை சேர்த்து கொள்வோம் இந்த புத்தகத்தை விட வேறு வார்த்தைகளை இவர் புத்தகத்தில் எழுதினாக்கின்ற பாட்டை விட வேறு பாட்டை எடுத்தா எனக்கு பிரிய தண்ணனை கிடைக்கும் என்று சொல்றாக்கள் ஓடி போங்க உங்களால பிரியோசனம் இல்லை உங்களால மண்ணுக்கும் பிரியோசனம் இல்லை உங்களுக்கும் பிரியோசனம் இல்லை நீங்க சும்மா ஒப்பு வைக்கிறீங்கள் என்றால் நான் அர்த்தம் கொஞ்சம் யதார்த்தமா என் வாழ்க்கையை சொல்லுங்கள் சரி இப்பவும் ராஜினியர்கள்லாம் எனக்கு குரல் கேட்டது எனக்கு இத்தோடு நான் இதை அனுப்பி வைக்கிறேன் பெற்றோர் தெய்வம் ஆயத்தமாக சொல்லுங்க ராஜினியர்கள் என்ன சொல்ல உச்சரிச்சிங்கள் அநியாயமாக போக கூடாது நாம் ஒவ்வொருவரும் அப்படி நான் அதுக்காக நான் கடவுள் நான் சாமியார் எனக்கு தொண்டு செய் எனக்கு பணிவிட செய் அப்பதான் உனக்கு விமோசனம் தருவேன் என்று எந்த கடவுளும் சொல்லலாம் 
தயவு செய்து மாற்றிக்கொள்ளுங்க அந்த இரண்டு மாற்றிக்கொள்ளுங்கன்னு உங்களுக்கு உத்தரவு போட இல்லை மன்னிப்போட என்னுடைய முடிவை நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிறேன் சிந்தியுங்க இல்லை இல்லை அதை ஏற்றுக்கொள்ள அது நாங்கள் சொன்னதான் சரி என்று யாரும் அடம் பிடிச்சா ஒற்று விதஜனையும் இல்லை உங்களுக்கு சித்தர்ஷிப் உங்களோட பாஸ்போர்ட் எல்லாமே ஐரோப்பாவில் தருவார்கள் என்ன ஏதாவது மாற்றம் வந்துருமோ சரி ரெண்டு ஒரு பேர் எழுதவில்லை தர்ஜினி அவர்கள் எழுதவில்லை இதில் இருக்கிறார்கள் வேறு யார் ஓகே லக்ஷிகா அவர்களோடு பேசினோம் காலையில் அது லக்ஷிகா அவர்களா நீதினி அவர்களா நடந்தது இன்றைக்கு ஓகே காணவே இல்லை காணவே இல்லை காட்டினீங்களா அடைக்கல அப்படியா சரி கோய்க்காதீங்க இன்றைக்கு மழை அதோட இன்னும் கீழே கை வச்சு கொண்டு தான் கழிக்காத என்னடா அப்பவும் நினைஞ்சு போச்சு பரவாயில்ல முறுக்க நினைக்க கூடாதுன்றதுக்காக கொஞ்சம் பறிச்சு இந்த ஜக்கெட்டுக்கு கீழால கொண்டு போய் கொண்டு போய் நடந்தேன் இல்ல குடப்பிடிச்சு நடக்கிறது தவறு முதலாவது சொன்னவர் யாரு எனக்கு தெரிய இல்ல அது எனக்கு தெரியவும் வேண்டாம் கை வீசி நடந்தால் விசுக்கண்டு நடப்பதுதான் நடை ஒருவர் எழுதினார் நான் என்னுடைய நடை இன்றைக்கு இவ்வளவு போட்டேன் அப்ப நான் கேட்டேன் வேலை அலுவல்களில் நடந்ததால் இதற்கென நடந்தீர்களா என்று ஒருவருக்கு பதில் போட்டினான் இல்லை தனக்கு வேலை இல்லை அண்டை கண்டார் இதற்கென நடப்பது என்றால் கூட தோல்ல ஹேண்ட்பேக் வேற என்ன வைத்திருப்பார்கள் பெண்கள் நானும் மலைக்கலாம் நடந்த நான் இவ்வளவு இருந்தான் கேட்டேன் இப்ப வருத்தம் வந்தா இப்ப யாருக்கா தெரிகிறதா கிட்ட முழு வட்டம் முழு வட்டம் மட்டும் இல்ல எத்தனை ஸ்டெப்ஸ் தெரியுதா இல்ல இது இன்று காலை நான் இங்கிருந்து வெளிக்கிட்டதுக்கு பிறகு எனக்கு என்ன தெரியும் குறைய காட்டுது எப்பவுமே நாலாயிரத்தி ஐநூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது ஸ்டெப் மூன்று புள்ளி ரெண்டு ஆறு கிலோமீட்டர் அப்படி என்ன இல்ல அதுதான் நான் உங்களோடு ஒரு முறை நீங்கள் நான் வாணி ஒரே இடத்துல தொடங்கி தொடங்கி இருக்கிறது ஏனென்ற எனக்கு ஒரு சின்ன சந்தேகம் நானும் மேல் நடக்கிற தூரம் கூட வேகமும் கூட நீங்க எங்க எந்த ஜக்கெட்டுக்குள்ள வச்சிருக்கீங்களா மொபைல் அதே ஜக்கெட் நான் வச்சு இதை நான் கன தடவை யோசிச்சிருக்கிறேன் உங்களோட போட்டி அல்ல இந்த போனுக்கு போன ஏமாத்துதோ கண்டிப்பாக இந்த என்ன பெரிய விடுமுறை வேற போறிப்ப இன்னும் மூன்று இளமையில ரெண்டு இளமையில ஈஸ்டர் விடுமுறையில் ஆ ஈஸ்டர் விடுமுறை ரெண்டு வாரம் பிள்ளைகளுக்கு காலை நேர விடுமுறை இருக்கிறது அந்த நேரம் வாங்க எல்லாரும் இறங்கி நடப்போம் சரியா அப்போ எல்லாரும் சைவரில் சேர்த்து போட்டு குறிப்பிட்ட நேரம் தொடங்கி குறிப்பிட்ட நேரம் முடிச்சுட்டு எவ்வளவு அடிகள் நடந்திருக்கோன்னு பார்ப்போம் ஆகவே அதிகாரிகளே நீங்க தான் சொன்னீங்க நினைக்கிறேன் கை வீசி நடந்தால் தான் நடை அதுவும் முதல் இருபது நிமிஷம் நீங்கள் வேகமாக நடக்கணும் அதுக்கு பிறகு களைக்க தொடங்குவோம் அதுக்கு களைக்க தொடங்குறதுக்கு பிறகு நடக்கிற இருபது நிமிஷம்தான் உடலுக்கும் ஆங்கே பொழியுமாம் ஆனால் இப்பவே நான் ஒத்துக்கொள்ளுறேன் உங்களோடையும் ஆதவனோடையும் இல்ல ஆதவனுக்கும் எனக்கும் போட்டி என்று ஏற்கனவே அறிவிச்சுட்டு இருந்தேன் ஈஸ்டர் விடுமுறைக்கு நான் அந்த சவால தோற்றால் கூட பரவாயில்ல இன்று சிந்தனை பேசிய போல நான் துணிச்சலாய் ஆதவனோடு போட்டிக்கு நடக்க போகிறேன் தோற்றா கூட போறேன் நான் நான் தான் தோற்பேனு தெரிகிறது ஆனால் நடத்து பார்க்காமல் ஆதவன் தான் கெட்டிக்காரன் வேகமா நடப்பாரன்னு முடிவு சொல்றதுக்கு நான் தயார் இல்லை நடக்கிறோம் ஒரு ஒரு ஒன்று ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு இந்த இங்கிலாந்தில் நடைபெறுகிற ஆஹ் இங்கிலாந்து அடங்கலான நடை போட்டி ஒன்று இருக்கும் அதுல பங்கு பெற்றோம் என்ற ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கிறேன் அதே போலத்தான் நீங்கள் ஆதவனை நான் அன்றைய காலத்தில் ஆதவனை நினைத்து பயந்தேன் இப்போது ஆதவன் என்னை பார்த்து என் நடையை பார்த்து பயப்படுகிறார் என்று சொல்லுகிற வாழ்க்கை வந்தால் தான் இன்றைக்கு தர்ஜினி அவர்கள் சொன்ன பழமொழி சரியா இருக்கும் எங்களுக்கு நாங்கள் வென்றே ஆக வேண்டும் அப்ப ஆதவன் நினைக்கணும் இல்ல அம்மா என்னை வெல்லுகிறார் நான் இன்னும் வேகமாக நடக்க வேண்டும் இதுதான் வாழ்க்கை 
இது நாங்கள் பட்டம் கொடுத்துட்டு போகிறது இல்லை ஆதவன் தான் போக நடை வீரன் தர்ஜினி என்ன ராஜினி அவர்கள்தான் பாட்டின் குயில் அல்லது வேறு யாரை செல்லும் ஜெயநடேசர் அவர்கள்தான் பேச்சினுடைய ஒரு அரசி இப்படின்னு முடிவெடுக்கக்கூடாது ஏன் ஏன் நம்மளே இல்லாது இதான் வாயடிக்கிற பேட்டி தான் காய்ச்சி விட்டு நான் காலையிலேருந்து ஏன் ஆதவனை நான் வெல்லக்கூடாது என்று அம்மா நினைப்பது சரியா பிள்ளையா ஒரு முறையாவது இந்த ஐரோப்பியர்களோடு சேர்ந்து நான் நடந்தாக வேணும் இல்லையா கடைசியா வந்தா கூட பரவாயில்ல ஆனா அந்த துணிச்சலா அந்த போட்டியில் நான் இணைய வேண்டும் இப்போ இதுக்குள்ள ஷன் மகா அண்ட் ஒரு ஒரு பேரை கண்டுருப்பீங்க இப்போ அவங்க ஒழிச்சு ரெண்டு கேட்டு ஒன்றுப்பார் இந்த காட்டிலையில் ஷன் மகா அண்டு மூணு உள்ள யாரே தெரியும் உங்களுக்கு தெரியாது தெரியாது சரி அப்போ இந்திரா மகாலிங்கம் வேண்டிய யாரை தெரியும் அவருடைய புனை பெயர் தான் ஷன் மகா சரியா அவரும் கணவனாரும் சேர்ந்து சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னும் சில படங்கள் அனுப்பியிருந்தார்கள் இந்த தடியை பிடிச்சி பிடிச்சி நடப்பார்கள் பிளத்து உயரமான தடி சின்ன பொல்லூண்டி நடக்கிறார்கள் இல்ல அதை அவர்கள் ஒரு கிளப்ல சேர்ந்து தானும் கணவனும் அவர்களோடு நடப்போம் என்று நடக்கிறது சில சில பயிற்சிகள் எல்லாம் ஆனால் கடந்த முறை வசதாயசன் அவர்கள் பொறுமை நடந்த பொன்மாலை பொழுதில் அவரை சந்தித்திருந்தேன் ரெண்டு பேரையுமே ஆனால் அவர் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நொடிந்திருந்தார் இருந்தால் நடப்பீங்களோட இல்லை நடக்கிறத இன்னும் தான் விடையில்லை என்று சொன்னார் நடக்கும் போது தான் சருகுக்குள் காலிடறப்பட்டு விழுந்ததால கொஞ்சம் உடல் நோய் என்று சொல்லியிருந்தார்கள் ஆ நன்றி ஜெசி அவர்கள் என்ன சொல்ல நினைத்தீங்க ஜெயமண்ணா சொன்னதையும் நானும் கொஞ்சம் 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 விலை கொஞ்சம் ஆரம்பித்து விட்டேன் என்று நினைக்கிறேன் இணைஞ்சிருக்கிறார்களா <laughs> ஒத்துக்கொள்றமா இல்ல அவை இன்றில் இருந்து எங்களுடைய மாற்றங்கள் அதுக்காக அடாத்தா போக வேணும் முதல்ல சிந்திக்க வேணும் எங்களுக்கு ஒரு தெளிவு வர வேணும் பிறகு சரி என்று என் மனசும் என்னுடைய அறிவும் உடன்பட்டால் பிறகு நாங்கள் அந்த மாற்றத்தை அமுல்படுத்த வேண்டும் யாரும் எந்த பெற்றோரும் பிள்ளைகளை வளர்ப்பது இல்லை யாராவது முடித்து விடுங்க பிள்ளைகள் பெற்றோரை பெற்றோரை பார்த்துத்தான் வளர்கிறார்கள் பெற்றோர்களை பார்த்து தான் பிள்ளைகள் வளர்கிறார்களே தவிர பெற்றோர்கள் வளர்ப்பதற்கு இங்கே ஒன்றும் சாமியார்கள் இல்லை நாங்கள் எப்படி வாழுகிறோம் உடனே ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் ஆனால் காலம் போக போக தாங்கள் தனித்து வாழுகிற சொந்த வாழ்க்கை கிடைக்கிற போது நாங்கள் வாழ்ந்த வாழ்க்கை தான் அவர்களுக்கு முழு முழு யாரு தந்த உங்களோட ரோல் மாடல் யார் என்றால் ஒரு பிள்ளை அம்மா அல்லது அப்பா அல்லது இந்த பெற்றோர் ரெண்டு பேரையும் தான் ரெண்டு எந்த சபையிலையும் முதல்ல சொல்லுதோ அந்த வீட்டில் பெற்றோர்கள் நிச்சயமாக வாழ்ந்திருக்கிறார்கள் என்று அர்த்தம் மற்றவர்கள் எல்லாரும் பிள்ளைகளை வளர்த்திருக்கிறார்கள் ஆடு மாடு கிடா வளர்த்த மாதிரி அது கேட்காது சொல்ல கேட்காது ஒரு கட்டத்தில் எங்களை விட்டு வெளியில் போய்க்கல தான் நினைச்சபடி தான் வாழும் நாங்கள் ஒன்றையுமே கொடுத்துருக்க மாட்டோம் எப்படி அரவணைச்சு க படிப்பிச்ச டீச்சர் நினைவில் இருக்கிறார் அடித்து படிப்பிச்ச டீச்சர்கிட்ட பேரு ஞாபகம் இல்லை என்று இன்று காலை சொல்லப்பட்டதோ அது போலத்தான் ஆகவே இது ஜெசி அவர்களே எல்லோருக்கும் இன்றைக்கு முதலாவது இன்றைக்கு தான் முதலாவது என்னுடைய வாழ்க்கையின் நாள் என்னுடைய மாற்றங்களை நான் கடைபிடிக்க வேண்டும் நியாயமாக இருக்க வேண்டும் அதுக்காக சும்மா போகிறோன்னு வரவங்க எல்லாம் நீ என்ன இப்படி கேட்பேண்டு சண்டைக்கு போகிறது இல்லை சில நியாயங்கள் தெளிவாக தெளிவாக விட்டால் திருப்பி கதைப்பதான் மிக முக்கியமானதாக இருக்கும் பெற்றோர் தெய்வத்துக்கு முதல்ல அமிர்தனை ஒரு முறை கண்டுருவோமா எல்லாரும் 
சரி நன்றி அங்க பாப்பம் நீதினி சொன்னது மாதிரி ரெண்டு இணைப்புல இருக்கிறார்கள் ஒன்றுல தானே இருக்கிறார்கள் நினைக்கிறேன் <laughs> 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 இந்த இதை திருத்த சொல்லி எவ்வளவு வருஷங்களாக கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறோம் இந்த அறிவிச்சிருக்கிறோம் அந்த அறிவிச்சிருக்கிறோம் கதை விட்டு கொண்டே இருப்பார்கள் என்ன சரி எங்க அடுத்த இணைப்பில் மொபைல் இணையுங்கோ என்ன இப்படி சின்ன குட்டியா வந்தா ஒன்னும் தெரியாது சரி பெற்றோர் தெய்வம் வரிகள் கிடைத்து விட்டன எல்லோருக்கும் இணைந்த எல்லோருக்கும் மிகுந்த மகிழ்ச்சி வாழ்த்துக்கள் வந்துட்டீங்களோ